不只是有蓝孔雀哦，家人们，还有我们比较少见的啊白孔雀。哇，谢谢我小花，感谢五妹的小花，谢谢帮你五姐完成了我的今天的这个最大的一个任务，很难以完成。家人们，给我小花点点关注啊！家人们，给帮小五一点点忙，家人们，给小五帮帮小五一个小小的忙，帮我们认去给去去认识一下我们榜一，去认识一下我们榜一。啊，去认识一下他，去抱一抱我们榜一。以后如果家人朋友们如果和小五妹一样，特别是想要在抖抖音绿色平台啊，抖音绿色平台想要在这里啊，我们说有所有所这个呃。就是说，你们要想要在抖音绿色平台上面啊，你们在创业的时候也想要得到一些大哥们帮助的话啊，家人们去给我们榜上的榜一、榜二、榜三点点关注，他们都是一些非常值得认识的一些家人啊。哎呀，局外人，你知不知道我们榜一是谁？我小花呀，她改名字了，她又改成这个名字了。但是虽然她改名字了，我还是我还是一一秒钟我就认出来了啊。哎呀，五妹漂亮吗？谢谢谢谢我故乡，感谢了感谢了，啊，你知道，啊，欢迎星际五妹直播间来的家人们朋友们啊，五妹呢是一名啊户外美景主播，呃，我们这个直播间里面的内容呢就是什么呢？就是播我们大美大大云南西双版纳的美景的，每天呢都会给大家带来不同不同的一些美景啊，不同的一些世界享受，所以家人们没有关注小五妹的呢，都可以关注一下，关注一下小五妹，家人们买不了吃亏，但是关。关注小五妹了，家人们，小五妹呢可以带着我亲爱的朋友们，带着大家呀去看我们大美云南的美景。小白，小白，你还能不能再撑一次？小白，让我看看你最大大的能力在哪里。小白，把你最大最厉害的一幕告诉我们直播间的家人们，你是如此的棒。小白，加油！小白，加油啊！你是最棒的。来，小白，撑起来。哎呦，我的天呐，他实在撑不住了。他估计是，哎哎，小白，你是不是要要给我们来个惊喜？哎呦喂，他今天绝对是最棒的一次啊！他绝对是最棒的一次，点了前十名，谢谢谢谢我二幺二七，感谢啊，感谢了感谢了，你真的是五妹的铁粉啊，真的是太棒了！哎呀，家人们，来你们看一下我们这个孔雀开屏啊，这只蓝孔雀刚才从。呃，跟着这个我们的白孔雀一起开的啊，然后一直一直开到了现在。哎呦喂，我们三零七零、三零七四都知道我们这个小白有点累了，对不对？他今天绝对是破纪录了，家人们，他从来没有开过这么久啊，他从来没有开过这么久，他今天是是最长的一次啊，最长的一次。哇，我开心大哥来了，家人们，我们开心来了，开心来了啊！欢迎我开心，欢迎我开心来到我们直播间啊！感谢我芬芬，感谢我芬芬给我们送的小心心，家人们给榜上的这些送礼物的小姐姐们啊，小哥哥们去一点一点关注，感谢我的这些啊、呃，哎呦哎呦，家人们家人们录屏录屏，想要我们说来到我们直播间要干什么呢？就是要录最美的这个瞬间啊，最美的瞬间，家人们赶紧录起来，手机屏幕右下角啊三个点去点开一下，点开了以后啊，家人们朋友们啊，赶紧去对着我们这个蓝孔雀，它马上就要开了，家人们，谢谢我开心，谢谢我开心。感谢我开心给我妹送的那个呃大墨镜啊，家呃那个我等一会儿，哎呀，家人们家人们录屏录屏，哎呀我声音小一点啊，要不然把他吓到了，我怕把他吓了，他都不敢开屏了。家人们，你看他如此可爱，他非常的警惕啊，家人们你们发现了没有？他还眼观六路，耳听八方，在那里啊听一听旁边是不是有危险呀？或者说，哎他在听一下是不是有什么？哎呀，家人们家人们你们看到没有？看到没有？天呐，这回可是最哎呀！你们看一下<咳>，哎呀，家人们，家人们，你们直播间的所有的可爱的朋友们，你们真的是运气太棒了啊！运气太棒了，我们双喜临门啊！这会儿我们又是两只孔雀一直在开开给大家开屏，<笑>看到了吗？我们这两只孔雀又在开屏了啊！又在开屏了，这两只呢都是属于纯种的蓝孔雀。那么从这从这会儿开始呢，小五妹呢给大家讲一讲我们的这个孔雀啊，我们讲一下这个蓝孔雀，讲一下。这个孔雀它的这个品种呢，从世界屏幕上来说的话呢，它有三种，有蓝孔雀，有绿孔雀，还有刚果孔雀。那么这三种品种呢，在目前咱们中国的话，有的是这个蓝孔雀、绿孔雀啊，嗯、呃，我们这个孔雀啊，在这个
。直播间里面有的这个孔雀的话呢，是什么呢？它是一只啊、呃、蓝孔雀。那么这个蓝孔雀它产自哪里呢？它出生地在哪里呢？家人们，很多的朋友都认为这个孔雀是咱们中国的哈，因为咱们这个不管是去到哪里啊，咱们全国各地的动物园里养的都是这个品种。家人们，呃，我不知道你们有没有见过啊？如果见过的话，基本上都是这个蓝孔雀。或者说还有的就是白孔雀啊，就是这几种品种。那么为什么说咱们中国国产的这个品种见不到了呢？啊，为什么哪里去了呢？啊，它它到底是藏在什么地方呀？是不是？为什么没有？哈、啊，小五妹呢跟大家说一说啊。那么我们这个孔雀呢，它这个品种之分是分成蓝孔雀、绿孔雀。那么我们直播间的各位亲爱的朋友们。我们现在啊，咱们全中国到处养的这个孔雀叫蓝孔雀。这个孔雀啊，哇，家人们，哎呀，我的老天爷哟，抖财给大家了！家人们对着我们孔雀身上的这个福眼财眼，家人们去点它。啊，去点它，把我们身上的孔雀身上的财福禄全部通通都接回家啊，通通都接回家。家人们，赶紧去接它，把家人们、朋友们，你们看到那个福眼了没有？财眼你们看到了没有？把我们的这个财眼、福眼全部去点一遍啊，全部都去点一遍。对，家人们，它是产在印度啊，然后呢，还有斯里兰卡这些地方呢，都是产这个蓝孔雀的地方啊，产这个蓝孔雀的地方。那么我们这个蓝孔雀，它是后来呢，慢慢的引到了这个泰国，又从泰国引到了咱们中国，因为这个呃蓝孔雀，它对栖息地的要求不是那么的高。啊，而且呢，它的智商比较高，它性情比较温顺，呃，非常容易呢被我们人类呃来驯化。所以的话，家人们，我们说这个蓝孔雀呢，它在全国各地都在蔓延啊，我们全国各地都有这个蓝孔雀的身影。那么这个蓝孔雀它到底是从哪里能够看出它的这个品种呢？怎么样才能够看到我们这个蓝孔雀它的纯呢？纯不纯？这个孔雀是不是纯种的蓝孔雀？我们从哪些方面？啊，能够观察得出来，家人们来给大家说一下，我们这个蓝孔雀，你们看着啊，它的羽冠、它的脖子、它的头，这里的这些颜色，通通都是蓝色，而且羽冠它的形状是扇形的，这样子的孔雀，它才能够被称之为蓝孔雀，它像这样的孔雀，它才能够被称之为纯种的蓝孔雀。那么我们这个尾羽，尾羽的话啊，蓝孔雀的这个尾羽呢，它都是。是有一点点蓝色，有一点绿色啊。我们说这个孔雀啊，它身上的里面最里面这个浮影啊，最里面的其实它的颜色是什么呢？它是那种紫蓝色啊，它是一种紫蓝色。紫蓝色，然后呢，呃，再出来一小点是绿色，绿色也就是绿黄色，绿黄色外面又有点蓝色啊。它的这种色泽这样搭配，家人们你们看到了没有？非常的和谐，非常的舒服，让我们看到啊、呃，孔雀的它开屏的这样的一瞬间就感觉到美，家人们就感觉到一种正式的美，就感觉到哇，怎么会这么的漂亮呢？对不对？所以家人们，它被称之为百鸟之王，是孔雀，而是凤凰的化身啊，是神鸟凤凰。的化身，所以它被赋予了什么呢？吉祥如意、大富大贵。我们说白头偕老，这么美好的意蕴都依附到了我们这个孔雀的身上。所以家人们呐、啊，在古时的古时候啊，这些大官人们，这些古代的一些呃高官们，他们才会头戴花领，身穿孔雀服啊。家人们知道吗？感谢我快乐一生给五妹送的小玫瑰和小星星，谢谢他啊，谢谢我们这个呃榜四，你们看到了没有，家人们？啊，看到我们这个美丽的孔雀了吗？看到它身上的这些浮眼了吗？家人们，赶紧去点它啊！对着我们蓝孔雀身上的浮眼去点一点啊，去点一点，千万不要错过接财纳福的时机，因为我们孔雀开屏，寓意吉祥如意、大富大贵。呃，并不是所有的人都能够看到孔雀开屏的。呃，那个，呃，我们的入门指南师，你说的这种孔雀就是咱们国产的绿孔雀，它。是它的攻击性是比较大的，它绝对不允许你去到它的领地啊。那么我们说这个孔雀，这个时候既然我们入门指南师呢说到这个问题了。
家人朋友们，我就再跟大家说一下，为什么这个孔雀它具有攻击性，它的攻击性是怎么来的？那么它是以什么样的方式来攻击我们的啊？家人们，告诉大家，那么我们这个孔雀它开屏之所以开屏，最主要的第一个原因是什么呢？家人们，是为了求偶，它为了求得对方，我们说为了求得母孔雀的爱，家人们，它一定要开屏。他如果不开屏的话，家人们，他是得不到母孔雀的爱的。他必须要开屏，展开他美丽的尾羽，而且要不停不停的抖动他的尾羽，告诉他们的母孔雀说：“哎，你看，你看，你快点来看我呀！我这么的漂亮，你一定要来看我呀！你再不来看我，你就看不到我的美啦！你快点来看我呗！你看，你看，你看，我这么漂亮。”啊，一直在抖，一直在抖，一直在倾诉说，说我好喜欢你哦，你这么漂亮，母孔雀，我好喜欢你，你来喜欢我呗。那他就是这个意思啊，他就在倾诉他的爱，家们，你们听到了吗？来，我给大家听一秒钟啊。听到了吗，亲爱的朋友们？你们听到了什么声音？告诉我妹。啊，直播间亲爱的朋友们、家人们，你们听到了什么声音？来告诉小五妹一下。噪音是不是？<笑>我们的蜗牛说噪音啊，这个就是他们求爱的声音，家人们啊，这种时刻我们就把它，哎，我们就把它称之为求爱的声音啊，就是沙沙声，家人们，你们真的听到了啊，说明小五妹这个呃直播间里面的这些家人朋友们，你们都听到了是不是？你们看，他正在对着母孔雀施展他的爱呀、啊，家人们，你们看，但是我我们的这个母孔雀呢，它非常的高傲呀。哎，他他绝对是在心里面，我觉得啊，以我们人的心里，他就是这样活动的，就是啥呢？嗯，我就是装，我就是就算听见了，我也装作听不到啊。这个母孔雀，它肯定是这样的心理，就是说它它的它是那种呃非常傲娇的，它必须要让你啊使劲使劲的开，然后让你呢使劲使劲的对它，把它把它把把你对它的爱呀、啊，赶紧赶紧的，我们说什么呢？表达出来，然后还要呢不同不不断不断的给它表达爱意，不断不断的诉说爱。他的爱，然后呢，这个母孔雀啊才会喜欢他。关键是啥呢，家人们？关键是这两只狼孔雀啊，他们就算是在表达，如何的表达他们的爱意，家人们，我们的这几只孔雀，这五只母孔雀，通通都不，通通不理他们。家人们，你们知道为什么吗？啊，家人们，你们知道吗？咱们这直播间里面啊，里面有五只母孔雀，五只公孔雀，这两只狼孔雀啊，花费所有的心思啊。家人们，他们、他们、他们也得不到这个母孔雀对他们的青睐，你们知道吗？他们也得不到母孔雀的爱，哈，再施展都没用哈，再施展都没用。为什么啊？接下来呢，小五妹呢就跟大家说一下哈，为什么？感谢我快乐一生，家人们，我们这个蓝孔雀这两只蓝孔雀，在这个笼子里面呢，他们第一个，他们说，我们说它什么呢？它长得确实是挺漂亮的啊。但是呢，跟我们的孔雀王一比啊，家人们马上啊就矮了一个档次。家人们，你们知道吗？那为什么我们会这样说呢？等一会儿我们的孔雀王下来了，开屏的时候，家人们你们就会感觉到，天哪，怎么这么美啊？怎么会有这么漂亮的孔雀？绝对是你们没有见到过的啊！特别是我新进直播间的各位家人朋友们呐、啊，你们一定要，我有我有我有我有我有，你们看你们看，你们看，看到没？哎呀，还想来一个霸王硬上弓，家人们！但是啊，我们的这个母孔却是非常凶的，啊，只要是他不愿意了。你我告诉大家啊，想要霸王硬上弓，那绝对不可能啊！所以说，家人们，我们哦，各位亲爱的朋友们，看到没？这啥情况呀？你们知道了吗？你们知道这什么意思吗？啊，你们知道这什么意思吗？我们的孔雀王下来的意思啊！我们的孔雀王<笑>，我们的孔雀王下来了，你看看，把那些其他的这个孔雀全部都啊卡吗？
家人们，你们卡吗？卡不卡？哇、哦！哎呦我的天呐，哎呦我的天呐，不卡是不是？哇，家人们，看到没？什么叫孔雀王？啊，来，我呃，我让我们直播间没有看到过的朋友们来去看一下我们的。哎呦，我有，我有，我有，我有，我有。哎呀，哎呀，哎呀，家人们，什么叫孔雀王？来，大家看一下，什么叫美啊？什么叫王？他到底是为什么能够成为王？他到底是美在哪里啊？家人们来看一看啊，看一看。来，家人们看到没有？我们这这个就是孔雀王啊，看到孔雀王了吗？家人们啊，不卡是不是啊？家人们。好累，<笑>对，日文指南师说的太对了，真的王来了，我告诉大家啊，其他的都得靠边站。他如果想让你开吧，你可以开；如果不想让你开，我告诉大家啊，他他绝对开不了。哇，天哪，天哪，天哪！哎呦喂，我们直播间的各位可爱的家人们呐，哎呀，来告诉小五妹一下，谁呀、啊，谁呀、啊？你们都是谁？告诉小五妹，你们都是谁？你们都是哪些人？我直播间的可爱的朋友们。你们都是哪些家人们看到了我们最美的孔雀？白孔雀小白再次给大家第二次开出屏幕了。我直播间的亲爱的家人朋友们呐、啊，你们都是谁呀、啊？来告诉我妹一下，扣一波，来六六六扣出来，让我们认识一下我直播间的所有亲爱的朋友们，认识大家，认识大家。来，小五妹想认识一下我们直播间的亲爱的朋友们，你们到底是哪些朋友们？如此的有福气，如如此的有运气，看到了我们如此。美丽的小白给大家开屏了，看到了吗？哎呦，我的妈呀，简直是太棒了！我们的这个小白，他真的是一只，今天绝对是最给力的一次啊，最给力的一次。他早上开屏啊，从十点过十分，然后呢，中途本来才开了十分钟，他就想歇下了，结果小五妹鼓励的他一下，他立马又给他开了，开了以后就撑了二十分钟。然后你看，在二十分钟以后，现在是十点四十七分，又给大家开一次屏。天呐，我直播间的家人朋友们呐、啊，你们绝对是运气爆棚的！我心哇，又来了三百多位家人们，家人们，你们真的是运气太棒了！来，家人朋友们，告诉小五妹一下，你们都是新进五妹直播间的，来扣一波六六六，认识一下五妹，认识一下我们新进五妹直播间来的辽宁的，是不是？哎呦，真的是太棒了啊！怎么这么困啊？看到这么美的白孔雀开屏了，我们飘花，你还困吗？啊，你还困吗？啊，我新进五妹直播间来的，亲爱的小可爱们啊，来公屏上面扣一波出来，让五妹知道知道你们都是些什么人。家人们，这会儿我们人气已经上来了，我们能够往榜上榜前冲一冲的，然后家人们往榜前冲一冲。等一会儿我们认识更多的好朋友啊，认识更多更多的朋友。家人们，如果有能力的就往前上冲啊，往我们榜上冲啊，往榜上冲了以后，等一会儿啊，我们可以认识更多的朋友。家人们，你们看到了吗？我们这个白孔雀正在给大家开屏啊，正在给大家开屏。家人们，快点去对着我们白孔雀身上的福眼和财眼去点一点它，把我们的这个财福路通通都接回家啊，通通都接回家。新进五妹直播间来的各位亲爱的好友们、朋友们，你们一定要去对着我们的小白去把财福路去点回家。为什么这样说呢？我们的这个白孔雀开屏，它寓寓意是吉祥如意。大富大贵，家人们还有什么呢？啊，我直播间的所有亲爱的家人朋友们，我觉得咱们世界上所有的，只要是人类都需要得到的什么，白里。白白头偕老的寓意，最美好的祝福，家人们最美好的祝福接回家，把我们最美好的白头偕老的祝福接回家啊，接回家！希望我直播间所有的家人朋友们，你们都能够得偿所愿，你们都能够得偿心愿啊！没有关注小五妹的家人们呢？呃，关注一下小五妹啊，关注一下小五妹。感谢各位家人朋友们来到五妹的直播间，跟着小五看美景，跟着小五看我们大美云南最美的孔雀开屏。呃，我直播间的各位亲爱的家人们、朋友们啊，这个白孔雀开屏啊，真的是太难得了，太难得了。谢谢我飘花，谢谢我飘花。你们知道吗？你们去其他的直播间是看不到这个白孔雀开屏的。
只有关注小五妹了，家人们，你们才能够、呃、可以说有机会啊，看到这个白孔雀开屏。家人们，如果不是小五妹在这里直播孔雀开屏，你们是看不到白孔雀开屏的，你们最多也就只能看到其他的蓝孔雀开屏啊，其他的这个蓝孔雀开屏，因为这个白孔雀它一个是数量比较稀少，第二个会开屏的小白也很少啊，会开屏的这个白孔雀也比较少。你们知道我们这个白孔雀它第一次开屏的时候它是什么样子吗？就像是一个刚刚那个会走路的小孩子，磕磕绊绊的，摇摇晃晃的，就又又有点像什么呢？喝醉酒的老头子一样啊，晃来晃去的，然后呢，就给就给我们开出来屏了啊，就给我们开屏了。他是这么开出来的，家人们，你们知道吗？他并不是那种哦，一来就会开屏，长出美丽的尾羽了就会开屏。家人们不是的。啊，不是的，我们的白孔雀也好，我们的蓝孔雀也好，只要是孔雀啊，家人们最少要三岁以上的我们的这个孔雀，它才能够开出这么美丽的尾羽。它并不是说啊，天生就会开屏，家人们，它要等到三岁啊，一定要等到三岁，因为它三岁才算是成年的一只孔雀，它才能够也才能够长出这个美丽的尾羽，它才能够交配，它才能够。繁衍后代。那么我们这个白孔雀啊，家人们。它是怎么来的呢？刚才呢给大家说了一下我们的这个蓝孔雀啊，现在五妹呢给大家讲一讲这个白孔雀，它在这个世界屏幕当中啊，家人们它是没有任何地位的，它是站不住脚的啊，它站不住脚，为什么呢？家人们，它这个白孔雀呢，并不是天生就有这个品种的啊，天生就有这个品种的不是，是它是蓝孔雀的基因突变啊，它是蓝孔雀的基因突变哦。哈哈哈哈哈！天哪，真的是运气太棒了吧！三十三阳开泰了，我亲爱的家人们，我们的孔雀王，我们的蓝孔雀，还有白孔雀，通通都在开屏，通通都在开屏啊！不是退化了，是这个蓝孔雀的白化病啊，也可以说基因突变啊，也可以说基因突变。来，家人们，我们来从这里给大家录一个屏好了。我给大家录一个美美的屏回家啊，给大家录一个美美的我们的这个三只孔雀都开屏的这个场面。来，家人们准备，手机屏幕右下角三个点点开，录屏以后点清屏，清屏以后再录屏啊。来，五妹给大家录一个屏，三、二、一。好了，家人们，我给大家录了一个美美的屏啊！谢谢我一生快乐给我妹送的这个玫瑰和小星星。呃，那个这里是大美云南西双版纳傣族村寨里面的一个孔雀园。小五妹呢？哎呦，要要开了要开了！哇，家人们真的是太漂亮了，太漂亮了！录完了以后啊，去你们的那个手机的相册里面寻找一下。啊，录完了的家人朋友们，去相册或者是草稿箱里面去寻找一下。哇，太漂亮了吧，家人们，你们看到了吗？哎呀，我们的这个彩眼和福眼都呈现给大家了，家人们赶紧去点呀、啊。
，去点我们孔雀身上的这个财福眼去点它。家人们去对着我们的财眼和福眼去点一点啊，去点一点，把我们的财福路通通都点回家。我们孔雀身上的这个白色的、蓝色的这个雨林，家人们就是福眼、财眼了啊。我们古代的时候啊，我们清朝时期、清明时期、唐朝时期这些古代的大官人们，他们叫头戴花翎。为什么要头戴花翎？因为这个孔雀象征。征者吉祥如意，象征着大富大贵，所以我们的古人们，他们都要头戴花翎，身穿孔雀服啊。他们身上穿的是什么？身上穿的就是孔雀的服饰啊，孔雀的服饰。所以说，家人们一定要啊，我们说什么呢？一定要把这个财眼福眼都去点一点它，把这个财福禄通通都点回家啊，点一点财福禄，我们就把这个财福禄都收回囊中啊。我们说点点孔雀头。啊！哎呀，小五妹这个嗓子啊，我感觉我好像是着凉了还是怎么的？今天我觉得我有点感冒啊，我有点感冒。啊，呃，感谢我有人再见给五妹送的这个小星星，谢谢谢谢我们范宇文林，感谢了感谢了。哎呀，美不美，家人们？来，我们直播间的所有亲爱的家人朋友们，我们来对准小白，是不是？好嘞。各位家人们、朋友们啊，来，我们对着小白，然后呢，大家录一个屏啊，要录屏的家人们呢就去录一下啊，就去录一下。没有，没有，没有，就是有点感冒，我感觉我有点又有点感冒了。妈呀，我这个病是没有彻底的好过啊。哎呀，家人们，你们看到了吗？有光我就不行。<笑>谢谢，你都听出我被感冒了是不是？<笑>谢谢了，谢谢了，亲爱的家人们、朋友们啊，我们这个小白啊，今天真的是太给力了啊！我们的白孔雀开屏，它寓意是吉祥如意、大富大贵的，寓意是什么呢？是白头偕老的意思，特别是想要得到最美好的白头偕老的寓意的，亲爱的家人们啊、朋友们呐、啊，一定要去点一点。我、哦、有，我、哦、有，我、哦、有，我、哦、有，我、哦、有。哦，我还以为家人朋友们又要看到一位精彩的一幕了啊，精彩的一幕了。哎呀，我也不知道啊，家人们。哎呦喂，怎么一直感冒？我们这个手有余香，嗯、啊呃，哎呀，真的是很抱歉。小五妹也是不喜不想这样的，但是家人们，你们我我真的不不跟大家那个呃说怎么说啊，就是小五妹啊，这个感冒啊，我我说实话，我没有我在三我在三就是来开直播之前我没有这样生过病啊，我没有这样病过，真的。我我一般情况生病都是病个四五天啊，一个星期最多一个星期啊。上回这个病毒性感冒真的是太可怕了，真的家人们，你们以后要是得一次病毒性感冒，你们就知道了，真的太难了，太难了啊，太难好了。<咳>哎。对，家人们，你们知道吗？呃，这些游客啊，他们来到了这个傣族村寨这里呢，啊，参观啊，这里游玩，所以家人们呐、啊，他们也能够来这里呢看一看孔雀开屏。但是家人们，我跟大家说啊，你们看他们这个村寨啊，早上的时候有很多的游客来这里旅游观光，但是家人们，小五妹从来到这里坐下来开始啊，绝对不超过二百人来到这里看孔雀开屏的，家人们，因为他们很少，他们很就是没有仔细的观察是。呃，那个没有仔细的观察身边的旁边的这些环境，他们根本不知道这有这个孔雀园，家人们，你们知道吗？哎呀，入门指南师啊，我告诉你，你画的那个是什么呢？我告诉你，我我这个病毒性感冒，我我我我看我病了呃差不多一个月啊，然后我花了大一千多啊，我花了一千多啊，你知道吗？我打针都打了六天呀、啊，一天都是一百五起步的那个药水针水，打了六天，哦、呃，打了六天，哦、呃、不是。不知打了六天吧，好像，然后，然后那个，呃，然后那个还有什么呢？就是还要吃药啊，还要做化验啊，那些算起来的话，绝对有一千多啊，真的是，是的，啊，对，阿亮他从来没有来过这里啊，真的没有来过，嗯，这里的话只有小五妹来，<笑>只有小五妹来。<笑>我输了五天六天啊！我这个病毒性感冒，我输了六天的针。哎呀，我我我前面几天我是天天都往医院跑啊！咱们直播间飘花呀，我局外人啊，还有我们榜上的其他的小哥哥们啊，都知道啊，都知道。小我妹前面病得很严重啊，然后我每天才能够给大家播三个小时。上小黄车吗？啊，小黄车的话可能，呃
还要过两天啊，家人们，像可能小黄车啊，也就过两天，然后就给就可以给大家上小黄车了啊。家人们，到时候五妹呢给大家呃推荐一些呃，我觉得啊品质比较好的一些啊品质不呃比较好的一些。哎，那个时候鱼香就是因为说是三天不见效，然后就要换药，然后你知道吗？我们家现在里面家里面有多少感冒药啊？多少感冒药？很多药哈、啊，真的是。<笑>呃，星期五位直播间来的各位啊，朋友们、家人们啊，呃，真的非常非常感谢啊，非常感谢，非常感谢我直播间的朋友们关心五妹，非常感谢大家。我说啊，我真的是来到这个抖音绿色平台里面，认识了我们直播间这么多啊，有爱心的家人们，有有有这个情怀的一些家人们，我真的是非常非常感激。所以家人们，五妹呀、啊，也想把这个最美好的祝福呢送给大家，希望我直播间的家人朋友们呢。一定要去对着我们的这个孔雀啊，它身上的羽毛去点点它，把它身上的这个财眼福眼上面的这些财福路，家人们通通都接回家啊，通通通通都接回家。呃，那个我估计不行啊，故乡那个东西有点难啊，那个东西有点难难难搞呵呵，我不知道能不能啊，到时候我们看一下，如果有的话我就给大家上啊，如果没有的话我也是没办法的。嗯、呃，家人们朋友们。看一下，哎呀，我们的今天小白太给力了，家人们，赶紧去对着我们的小白啊，去点点它，把我们小白身上的啊，我们的财福路通通都点回家啊，通通都点点回家。特别是新进到五妹直播间来的亲爱的朋友们，一定要去点一下啊，一定要去点一下。我们的这个孔雀开屏，寓意是吉祥如意、大富大贵的。那个入门指南师，这个孔雀它只有一种是受保护的啊，只有一种是受保护的。只有一种啊，就是什么呢？叫中华绿孔雀。哎呀，你不知道啊，说鱼香啊，我就是吃的那个进口的阿奇霉素才吃好哦，打的那个针是进口的那个阿奇霉素才打好的，打了六天。啊，打了六天才才慢慢的好起来的啊，家人们，你们知道吗？所以每天的那个针水都很贵啊，每天的针水都是一百多两百块钱。哎呀，小白，才夸你呢，你怎么就歇火了？小白加油，小白你再加油，加油，小白。哎呦，我的天呐！加油，小白！你能不能再听一次你无解的话呀？给咱们直播间所有的家人们都看看你的能力非凡，你能力超凡的一幕，好不好？小白，加油！小白，加油啊！你能不能再给我们直播间的家人们、朋友们开一次？哇、哦！<笑>啥意思呀？我明明是叫小白开的，我们的蓝口气。哎。家人们，他听到我的话了，哇，小白好呀，我的天呐，小五妹好激动，哎呦妹，你们看，你们看，他是不是有点像刚刚学会走路的那个那个小孩？家人们，是不是？<笑>天呐，亲爱的朋友们，看到了没有？我们小白听懂五妹的话了，他在，他在那个，他在，他在响应五妹的话，他真的开了啊，他真的开了！哇，家人们，家人们，天呐，我觉得你们真的是最有福气了。我直播间的亲爱的朋友们，来五百多位家人们，来公屏上面扣波一，公屏上面扣波一，告诉小五妹一下，我直播间到底是哪一些人啊？然后在五妹跟他讲赶紧加油的时候，他居然能够开屏了，看到。到了这一幕的，见证了五妹跟这个白孔雀的这种心有灵犀的这种感觉的家人朋友们，来公屏上面扣播一，告诉我们一下。哎呀，简直是太棒了，太棒了！哇，小白，小白，你真的是太棒了，小五妹太喜欢你了，小五妹太喜欢你了，小白。哎呀，哎，小白，小白，加油啊！你一定要撑住啊！我们直播间那么多的家人在看着你呢，小白，加油啊，小白，再来一个。给我们大家都看看你厉害！天呐，家人朋友们，看到了没有？我的我的这个小白孔雀，它是不是听懂了五妹的话了？你们说它是不是听懂了？它刚才就已经这样了啊！刚才它就已经撑过一次了，听到五妹召唤它了，然后它就立马就给我们又开了一下，开一下，开一下！小白，抖一下，家宝宝贝儿，抖一下，抖一下，抖一下，宝贝儿，抖一下，抖一下，把财运全部抖出来。让我们直播间的家人们来接一接财，接一接福，哇！天呐，简直是太给力了，太给力了！家人们，赶紧去接啊，赶紧去接啊！我们小白他听懂五妹的话了，他要给抖给我们直播间所有的家人们在抖财。
天呐，真的是太牛了，太牛了！哎呀，小五妹都激动了，我真的是激动了。哎呦喂，他真的是小五妹的福星啊，他真的是小五妹的福星啊，家人们，他真的听得懂五妹的话。哎呀，小五妹咋整啊？小五妹，我离不开他们了，怎么办？<笑>我是不是得一年到头都在这儿等着他给我开屏啊？<笑>天呐，我直播间的家人们、朋友们，神奇的一幕看到了没有？家人们，是他们是不是听得懂五妹的话了？你们说是不是？觉得听得懂五妹的话的，来认同小五妹的来扣波一，不认同的来扣二。我看看有多少位家人认为这真的是小五妹把它给换出来了。来，呃，觉得是小五妹听到的，家人们来给小五妹说一下啊，呃，觉得这个是听了小五妹的话的开的，来家人们公屏扣波一。我有我有我有我有，家们家们，你们看到没有？他想霸王硬上弓，但是不行啊，不行！我们这个绿孔母孔雀非常非常的霸气，家们啊，绝对是又矜持，然后呢也非常有脾气啊，非常有脾气。谢谢谢谢我亲爱的家人们，呃，朋友们还没有给五妹点过关注的啊，给五妹点一波关注，关注一下小五妹啊，关注一下小五妹，跟着五妹呢一起看咱们大美云南的美景。点过关注的就不用再点了啊，没点的关注的家人们呢就去点一下，关注一下小五妹好不好？关注一下小五妹，小五妹呢带着家人朋友们呢一起把咱们的这个大美云南的美景呢都去看一遍啊，都去看一遍。我们的这个孔雀开屏寓意是吉祥如意、大富大贵的意思。现在啊是三三阳开泰啊，三阳开泰。哇，今天小白简直是小五妹的福星啊，小五妹的福星。哎呦喂呦喂，宝贝儿，来加油加油，再开一下，再开。一下，我们的朋友们都想看你开屏啊！来，宝贝儿，来，你再开一次，来给我看一下，来，你再开一个，再开一个，再把台抖出来一下，咱们又新进来了好多的家人来看你呢，小白加油啊！又有好多的朋友看你来开屏了，来，宝贝儿，来加油加油，宝贝加油，来，宝贝儿，来，小白加油，小白加油，你最棒啊，小白，你是最棒的一只孔雀，我告诉大家啊，我们的小白是最牛的，最厉害的一只。哦，家人们，家人们，看到没有？他又给大家把这个屏幕给开开了。再抖一下，宝贝儿，你能不能再抖一次啊？把这个财富全部抖出来呀、啊！你能不能再抖一下呀？来，再抖一下，给咱们直播间所有的家人们，把这个财富都通通都点回家，让他们把财富都都点一下。哎呀，没撑不住了吗？咋回事啊？小白，你加油啊！哎呦喂，我的天哪！<笑><笑>天呐，家们还真的有点听得懂五妹的话，我跟你们说啊，来小呃，真的是心有灵犀。五妹五妹去弄一点那个啊，咋整？局外人，我的那个呃散热器啊，紧度不到啊，哎呀，从大前天吧就已经从那个什么广东还是广州就发货了，一直都不到昆明，我都要急死掉了。哎，这什么快递呀、啊？家人朋友们啊，稍等五妹一分钟啊，五妹呢弄一下这个，哎，是谁哦？谢谢阿德给我妹送的把这个玫瑰啊，家人们，我们呃我们的直播间的这个人气啊，它是什么呢？呃，这会儿啊，这会儿十一点钟，等一会儿人气会更高。我们有有有能力的家人们往榜前冲一冲，小五妹呢，等一会儿让大家认识更多的好朋友啊，认识更多的好朋友。家人们，这会儿我们的小白没开屏，小五妹呢就给大家播一下我们的这只，呃孔雀啊，这只蓝孔雀。哦哟。家人们，虽然这只不是孔雀王啊，但是它的美呢已经接近孔雀王了。它的美已经接近孔雀王了。它是除了孔雀王最美的一只啊，它是除了孔雀王是最美的。哎，我看一下这只是不是孔雀王哟？哦，家人们，这只就是了啊，这只就是了。<咳>太幸运了，是不是？见证了小五妹的奇迹的时刻了，是吗？<笑>见证了五妹的奇迹了，是不是？看到了我们的小白如此听五妹的话了，对吗？因为也小五妹天天来给他们喂食，所以他们都认识我了，家人们，你们知道吗？我我经常在这里对着他说话，然后他听得懂五妹说什么了，他大概应该是能听懂一点点了，是不是？所以说，家人们呐、啊，千万不要小看这些小动物，他们真的是有灵性的啊，像小狗啊，特别是狗啊，咱们人类的朋友，家人们，他们真的是非常非常啊有灵性的啊，他知道啊，他们知道，很漂亮，是不是？我们的，哦哟。你们看看我们的孔雀王，他想干啥？哎呦喂，他又想交个配了吗？哈、啊，这只就是蓝孔雀王啊，这只就是蓝孔雀王。家人们来给榜上啊，我们榜一、榜二、榜三点点关注。榜一是我小花，家人们；榜二是阿德啊，榜二是五妹的大哥
，榜三啊，我们的这个呃快乐医生家人们，我们这个美丽的可爱的小姑娘啊，给他们点点关注，感谢哇，亲爱的朋友们呐、啊，我们的孔雀王再给大家抖财啊，赶紧去接住他呀，家人们，新进五妹直播间的亲爱的朋友们，你们一定要去接一接财，纳一纳福，对着我们的这个蓝孔雀啊，对着我们的蓝孔雀王家人们去对着他接财纳福去，对着他的福也。我们你们看一下，我们这个孔雀身上有那么多的小眼睛，就是福眼了，家人们，就是财眼，你就把它看成这个福和财，赶紧去点它，看到了多少个小眼睛，你就去点多少个，点的越多，接到的越多，点的越多，得到的就越多啊！特别想要得到一只蓝孔雀羽毛，是不是？哎，星星，呃，那个啊，两只孔雀王吗？另外一只不是啊，另外一只。那你们看一下啊，小五妹给大家看一下。如果你们觉得漂亮的话，小五妹给大家录一个屏啊。哇，家人们，家人们，你们看到了吗？看到我们的这个蓝孔雀，哎呀，这两只蓝孔雀是真的好看啊，是真的好看。家人们，接财纳福啊，接财纳福。想要行好运、发大财的各位亲爱的朋友们，我们就把接财纳福抠出来一下。直播间的亲爱的朋友们啊，把接财纳福抠出来一下。觉得不错，对不对？好嘞，来，家人们、朋友们啊，小五妹呢，从这里开始给大家录一个屏，好不好？来，三、二、一，录屏。哎呀！好了，家人们，给大家录了一个美美的这个屏幕啊，给大家录了一个三阳开泰的，三阳开泰的，嗯，星星没有啊，<笑>小五妹有点感冒，<笑>没有没有没有，星星没有啊，没有，小五妹绝对没有哭啊，小五妹是有点感冒了，我我也不知道啊，昨天晚上睡一觉起来，我今天就鼻子不对头哎，我鼻子就堵了，真的是我也不知道怎么回事。<笑>感谢家人们、朋友们啊，关心小五妹，真的非常感谢大家，非常感谢大家啊！我们我这个这个病毒性感冒好像会破坏我们人的这个免疫力啊，我感觉是啊，要不然你看我第一次啊，这个病了这么久啊，真的是我都我都觉得自个儿有点。太弱了，突然之间感觉自己太弱了啊！我得我得好好的啊，我得好好的那个锻炼一下身体了，真的是。<笑>谢谢谢谢故乡，谢谢故乡，感谢我亲爱的朋友们啊，给我妹送出的真好看啊，谢谢，感谢了感谢了。哎呀，来我给大家拍这个孔雀王，家人们你们对比一下啊，你们看一下孔雀王和旁边两只孔雀是不是色泽有点不一样？啊，这个孔雀王塔，你们看，哇，金孔雀啊，家人们，你们看到了吗？这个呃，阳光照在我们的这个蓝孔雀王身上啊，它就变成了金色，啊，它就变成了金色，家人们，太漂亮了，对不对？太美了，家人们，每天呢都会给大家带来一些不同的美啊，每天我们这个孔雀它都会表现的不一样，它们每一天呢，啊，这个我们说它们的这个灵性也是表现出来的，也是不一样的，有些时候它们会表现的特别的听话，有些时候呢，它们也会比较调皮，家人们，就像我们人一样。是一样的，他们也会有生气的时候，也会有调皮的时候，也会有可爱的时候啊！啊，欢迎星期五妹直播间啊，各位亲爱的家人们、朋友们，呃，现在的话啊，我们的这个蓝孔雀王啊，蓝孔雀王
，嗯，呃，那个小花，小五妹以前会晨跑。呃，小伙伴以前会，然后最近这个直播了以后，我就没有去跑了，因为好累，我每天都感觉我没有睡够觉啊，特别是我看我女儿上了一个星期的学，我每天都是七点七点多一丁点儿就起床了，然后准备一下，然后给她呃让她穿穿衣服呀，这些准备一下送她去上学啊。最近我每一天啊都是七点多钟就起床了。晚上呢都是一二点钟，十一点、十二点多一点钟才睡觉。啊，感谢各位家人们、朋友们啊，感谢来到五妹的直播间，跟着小五一起看美景。那么我们这个孔雀开屏寓意吉祥如意、大富大贵，很多的家人朋友们呢都见过这个哦。你们看看，你们看看，这是啥？这是啥？对。真的是有点难，<笑>你们看，家人们，我们这个孔雀啊，它不想让这个蓝孔雀开屏的时候，喏，这个就是瘸嘴孔雀啦，这只就是瘸嘴孔雀啦，这个就是另外一只王啊，我们所我们所说的另外一只王就是它啊，就是它。欢迎新进五妹直播间，各位家人朋友们，嗯，欢迎大家，欢迎大家。我们这个孔雀开屏，寓意吉祥如意，大富大贵。那么我们这个孔雀开屏呢，它到底为什么有这么美好的寓意啊？很多的新进五妹直播间来的呢啊，我看到了好多啊直播间，各位亲爱的朋友们是第一次来到五妹直播间的，很多家人朋友们呢在给五妹点关注啊，真的非常非常感谢，给五妹点过关注的这些家人朋友们，非常感谢大家啊来到五妹的直播间，并且呢关注了小五妹啊，关注了小五妹。那么我在这里的话呢，就跟大家说一说咱们这个孔雀开屏它为的是什么啊？那么我们这个孔雀开屏呢，它首先是为了求偶，如果是说其他时间段啊。家人朋友们，你们要是说想要在五六七八九十十一十二一二啊，这个时候一月份以前看孔雀开屏，我刚才数的这几个月份啊，你们说想要看孔雀开屏的家人们特别难啊，特别的难。你们想要在这个时间段看到孔雀开屏是非常难的。感谢我入门指南师，还有快乐医生给我们送的小星星啊，谢谢谢谢我家人朋友们。那么我们说这个孔雀开屏呢，它为什么只有在这个时间段开屏？家人们，这个孔雀呀、啊，它是有一个我们说的发情期，每年啊，它有一个阶段要发情，就是在这个时候。啊，就是在这个二三四月份啊，在这个阶段会给大家呢啊这个开屏，为什么呢？为什么呢？家人们，为什么你们能够看到开屏？感谢我阿德，家人们来给榜一、榜二点点关注。榜一是我们的小花，榜三是阿德。阿德是呃专门这个拍美景的，他哦专门拍那个大象的。家人们可以给他点点关注啊！感谢我们的直播间的家人朋友们来到我们的直播间，给我们送出的小礼物。谢谢我们幺七三六啊，谢谢我们幺七三六，感谢了啊，感谢哦幺七幺三。三七六啊，感谢我幺七幺三七六给我妹送的小星星，感谢我秀山哥啊，感谢我秀山哥啊，感谢阿德。家人们、朋友们啊，谢谢我阿德和秀山哥啊，在给我们送呃送小礼物，谢谢谢谢我阿德，谢谢我们呃那个呃我的秀山哥啊，给我们送了一些，还有我们快乐医生，感谢感谢我亲爱的朋友们，感谢我亲爱的朋友们，哇，你们都是，哎呀，三十的三十一级，哎呀，我们我们快乐医生今天也是破费了啊，应该是从十级不，今天都涨到十二级了，哈哈，感谢我快乐医生，感谢。新进五妹直播间来的啊，亲爱的家人朋友们，呃，如果你们没有知不知道啊，不知道咱们这个孔雀为什么开屏的家人们呢，就稍作停留一分钟啊，稍作停留一分钟。小五妹啊，跟大家说一说啊，跟大家说一说。那么我们说这个孔雀开屏呢，它就是在二三四这三个月份上面呢，比较容易开屏啊。在这个时间段呢，想要看孔雀开屏的话是比较容易的。啊，那也我也不是说你们就一定能够看到孔雀开屏啊，只是说这个频率几率比较大，比正常比其他的时候几率要大得多得多啊。那么在这个时候呢，我们说来到西双版纳了，或者说去到有孔雀的地方啊，特别是有成年孔雀的地方呢，开屏了。这个孔雀啊，它一定要在这个春天的时候开屏啊！春天就是我们的这个孔雀的发情期，它要那个。
他想要求偶，他想要呃繁衍后代啊，他想要繁衍后代的时候，必须要在二三四这月几个月份里面呢，在求偶，在这三个月三个月份里面呢，我们的母孔雀它的这个我们说的就是发情期，公孔雀的发情期，母孔雀的发情期就是在这个阶段啊。然后呢，在这三个月份呢，这些呃男孔雀呢，它就得天天啊，每天每天都这样不停不停的开屏，不停不停的施展它的爱意，对我们的母孔雀呢是告诉母孔雀。他很喜欢他啊，他想要繁衍后代，他想要跟这个母孔雀结为家庭，结为夫妇啊。当然啦，我们这个公孔雀呢，它并不是一个专情的家们，它呃，只要搞定了一只母孔雀啊，它只要说追到了这只母孔雀以后，家人们它就会对着另外的母孔雀又去施展爱意。因为他们是一夫多妻制啊，一夫多妻制，只要你有能力啊，家人们，只要你有那个本事，那么你就可以呢，干什么呢？你就可以。你就可以去追求更多的老婆，你就可以去追求更多的媳妇儿养啊，家人们，这个蓝孔雀啊，它就是这样的，它是一夫多妻制啊。感谢我局外人，感谢我快乐一生啊，感谢我局外人，感谢我局外人，家人们给榜一、榜二、榜三点点关注，榜一是小花，榜二是阿德，榜三是我们的秀山哥啊，我们的秀山哥这么不专情，家人们就要看你有没有这个能力啊。我们这个孔雀它就是一夫多妻制，家人们，它先是对一只母孔雀呢施展爱意，不停不停的施展。爱意，然后呢，把这个一只母孔雀搞定过后啊，他又去搞定另外一只啊，他又又要去搞定另外一只。哎呦喂，我们的小白好像又要开屏了啊，小白又要开屏了。家人们朋友们，你们要不要看小白开屏？要看的话，小五妹就去去拍孔白孔雀啊。要看的话，小五妹就去给大家拍白孔雀。你们如果想看白孔雀开屏的话，我们就去看啊，因为我觉得他应该是有这个要开屏的意思了。谢谢我秀山哥给我妹送的最好看，谢谢。啊，谢谢我的秀山哥给我妹送的，真好看。孔雀好忙，对呀，他们都很忙。<笑>在这个阶段的时候呢，我们的孔雀是很忙的。我们的这个，呃，我在在我看来啊，就是说从这个咱们直播间里面这十只孔雀里面观察，我估计这个孔雀王啊，呃，如果是说在这个野生的啊，如果是野生的话，我估计这个孔雀王会有很多个老婆，然后其他的估计会有一到两个老婆啊。因为其他的这个孔雀，估计按照这个等级来的，我我估计啊，在他们这个孔雀孔雀也是这样的啊，它会有等级，啊，它会有等级，不只是说，啊，你这个孔雀啊，只有只能有一只，或者是你是孔雀王，只能有三只或者怎么样，只要你有能力，你就可以去追求更多的老婆。只是说他们是因为他们是群居动物嘛，我估计他们有等级，你可以有两个，你只能有一个啊，我估计是这个样子。啊，对，依然是的。我们的孔雀王他身上的这个雨林啊，家人们，这个我们孔雀王身上的这根雨林啊，他稍稍的有点被那个了。就是那天嘛，就那天他们两个打架嘛，他们那个呃，这个蓝孔雀王和我们的这个瘸嘴孔雀啊，他们两个不是那个霸呃抢那个孔雀王的这个位置嘛，两个不是在打架嘛，去抢老婆不是，然后就打了一架，打了一架以后，我们的孔雀王就是受损的，就是这只啊，这只雨林它就是弯了一点，然后。然后我们的那个呃瘸嘴孔雀家人们，他是受伤了，他的那个头上受伤很严重啊啊，到现在都没好全哦，他的那个眼睛旁边啊，差一点就被这个孔雀王给抓呃抓瞎掉了，他那个眼球我看着是前面都是肿着的啊，昨天看到的时候还有点肿着呢。不用客气啊，依然不用客气啊，不用客气，啊、呃，那个每天的话，他对，呃，每天的话从十点钟左右就开始开了，英俊潇洒，每天啊，今这那个我们直播间的家人们朋友们啊，每天他们都是他们都会在十点钟左右就会开屏，小白要开了，哈哈我们阿德都着急了，我们阿德都想看小白开屏了啊，哈哈朋友们，呃，欢迎你们来到我们的直播间，想看，哎呦，我这真的是觉得小白要开了，家人们，我们去对准一下小白啊，很多的。家人朋友们是没有看过小白那种震慑的、震撼人、震撼人心的那种美的。哎呀，我们的这个，哎呀，家人们，我们的这个呃蓝孔雀遮住我们的视线了。来，我们到后面去吧，因为它可能要在后面开了啊，可能要在后面开屏了。来，家人们，我们来对准一下我们的白孔雀啊！很多朋友呢都没有见过白孔雀开屏，因为这个，对呀。烈日，你以为他们开屏是为什么？开屏首先是为了求偶啊，然后呢，我们说他们在展示爱意的同时，家人们他们也会打架的，啊，为什么打架？
啊，家人们就是为了我们说的这个争宠、争争老婆啊。他们在为了啊，如果是两个孔雀争抢一个老婆，我告诉你们，一定要打一架啊！不打一架，那怎么怎么能够抢到老婆？是不是？呃，那个怎么弄掉字？是不是？那个练哥，呃，一练哥，如果你录屏的时候呢，上面的这个公屏上的字，你看你看得到是不是？那你就往往左滑一下啊。往左滑一下，你的这个字就看不见了啊！你你你，或者是你录屏的时候清屏一下，清一个屏啊，清一个屏，你再你再录就可以了。先清屏后录屏啊！真没见过呵呵啊，没见过的家人朋友们啊，一定要耐心等待一下啊！我们的白孔雀它今天的开屏几率还非常非常的大啊，非常非常的大。啊，往往左滑，对，往左滑，往左滑就能够把这个公屏上面的这个字给去掉啊。星期五妹直播间来的各位家人朋友们，我们说这个孔雀开屏，它为什么而开？它到底是有有些几种，就是有有哪几种款式，就是哪几种原因会开屏啊？<笑>天呐，我感觉它要开啊，我感觉它应该是要开了。小白，来，你给一个力。给我们直播间的家人看一看，现在我们直播间的人气非常旺啊！想看你开屏哎，小白，你要不要给他们开一个屏？你要不要开？你要不要开？往右滑还是往左滑？来，你们自己滑一下啊！反正呢就能够啊，就能够那个录屏了啊，就能够录屏了。咦，你不开吗，小白？你开不开啊？你不开的话，小五妹就要超前喽，小五妹就要看其他的孔雀去喽。你开不开呀、啊？你不开吗？哎呦我的天呐，他不打算给我们开了。来，家人们，我们到前面去，我们看前面的孔雀去啊。我们去看一下前面的孔雀，去看一下我们的蓝孔雀王好了。我们的蓝孔雀王是最美的一只孔雀，它是它的毛发长得真的是漂，非常非常的漂亮啊。来，家人们看一下我们的蓝孔雀王。录屏的时候，如果是只能清屏的话，是没有录屏功能吗？我们入门指南师，家人们，我跟大家说一下啊，如果你们是要录屏的家人朋友们呢，你们可以直接使用本身的这个手机的录屏功能啊，不一定要什么呢？不不一定是。啊，不一定要什么呢？不一定要那个我们这个抖音的录屏功能啊，抖音的录屏功能，呃，只需要干什么？只需要你们自己啊，自己的这个手机，手机智智能手机的那个录屏功能也可以的，知道吗？啊，不一定要用我们这个抖音绿色平台里面的这个录屏功能啊，你们把这个手手机啊往右滑动一下，然后把这个清一个屏，清屏了以后，你们就用本身的录屏功能就好啊，家人们，因为我们说这个呃，抖音它是什么呢？只有抖音这个。这个软件它才可以下呃，它才可以录屏啊。如果你们下载的是那个抖音极速版或者是火抖音火山版的话，家人们都不可以录啊，都不可以录。所以你们呢干什么呢？你们就啊、呃、把那个手机本身你们的那个都是智能手机嘛。现在咱们大部分人用的都智能手机啊，智能手机里面的录屏功能点开一下，然后你们就可以接着录了啊，接着录。孔雀王，你转回来呗。孔雀王，来转回来。孔雀王，转回来，转回来。哎，孔雀王，你听到我说的没有？孔雀王，来转回来，家人们，让我们这个傲娇的孔雀王给大家看一下啊，看一下他的正面啊，看一下他的正面。哦，咋回事啊？哦，家人们，来，你看他转回来了啊，你看他转回来了，家人们看到没？哎哎哎，你不要回去嘛，转回来，转回来，你倒退什么呢？你干嘛倒退呀？你不要倒退呀，你赶紧转回来，转过来嘛，你害羞什么？哎，人家他害羞了，家人们，你看把屁股对给我们，<笑>把屁股对给我们了，家人们，他害羞啊，他害羞了，你看，你看他啊，为了为了去求偶了，不管我们了，他不想让我们看他的那个真面目了，你们说他是不是有点啊？你看，你看他抖动他的羽毛啊，在施展他的爱意呢，家人们，我们这个蓝孔雀啊，他就是他开屏的第一种原因呢，就是我们说的求偶，就这会儿啊，求偶。那么第二种原因是为什么而开呢？如果说我们直播。播间的家人朋友们，你们能够在四二三四月份以外的时间能够看到孔雀开屏的家人们，你们知道是什么原因吗？
啊，它在这个其他以外的时间是一般情况来说是不会开的。如果你们能够在啊三四月份以后才都能够还能够看到一次孔雀开屏，家人们，那是因为我们的这个孔雀把大家都认为是他的这个敌人了、啊，把我们的我把我们认为是他的敌人啊，认为是敌人的时候，我们的这个孔雀它也会开屏的，它开屏的时候也会这样抖动它的羽毛。很多家人们就说，哎呀妈呀，它在求偶，它在求偶，家人们那个时候不是求偶了啊。那个时候是啥呢？那个时候是在震慑我们，在吓唬我们啊！告诉我们对面的家人朋友们，告诉你们啊，我们就是他，你的敌，他的敌人。然后让我们快点远离他们的这个呃生活圈子，快点远离他们的这个领地啊！你来到就相当于是哦，我们走入了哪个人家里面，然后人家就要说了啊，这个是我家，你别进来啊，就这意思。这个是我家，你你进来干什么呢？你进来就是来到了我的领土，我的领地了，你来干嘛？赶紧走出去！不要来到我的家里啊！就这样子，啊，就这个意思。这个正面啊不太好拍啊，这里的话那个有围栏啊不太好拍。来，家人们从这里给大家看一下啊，它就是。哎，对，他的领地意识，他的领地意识非常的强悍，家人们，只要是啊，如果不是在二三四月份这个时间段看到孔雀开屏的，基本上啊，基本上他是什么呢？他就是在震慑我们，在吓唬我们。然后，特别是其他的动物啊，看到这个孔雀，它这个开屏了以后抖动羽毛的时候，都会吓跑的。因为很多的那个动物呀，看到孔雀，它抖动羽毛的时候，它是什么呢？就好像看到了千万只眼睛在它面面前晃来晃去。你想一下，其他的动物呢？能不害怕吗？对不对？他很，他会害怕的，会的。陈直，这个孔雀王他并不是说一直都是王的，等到这个尾羽。脱落了以后，他就不能够再称之为王了，会有一个新的王出现啊，会有一个新的王再次出现啊，再次出现。欢迎走入我们直播间啊，各位亲爱的家人们、朋友们。那么我们这个孔雀还有一种情况会开屏是什么情况？比如说啊，我们这两只公孔雀都长得比较好看，特别是像这样呃王与王之间的这种战争，家人们，并不是说啊我们想象中的那么简单，随随便便你就能够称王的。像我们这个孔雀园里的这这只孔雀，它为什么能？能够称为王，哎呀，那简直就是经过了多少次的奋战呀、啊！想想家人们，你们知道吗？他们可是经过了打斗的，哎，你争我夺的，打架的，人家还运用了我们啊，人类才会运用的迂回战术啊！你们想一下，人家还运用我们这个人类才会运运用的，我们说的什么能屈能伸的这样的一个情况啊！对我们说，打架最厉害的就是王，家人们，他就是王，不仅仅只是打架最厉害，家人们，关键是什么呢？他长得也是最美，他确实长得漂亮，这个是没有办法啊，没有办法比的。其他的蓝孔雀真的没有办法和我们这只蓝孔雀王比，它是长得非常漂亮，它的羽鳞长得非常完整啊，家人们，你们看到了没有？它真的是长得特别好看，它的羽鳞这些浮眼的排列，家人们，你们看一下啊。这个浮眼的排列是怎么排列的？排列的就像一根一根的杨柳条，一根一根的杨柳条，你们看到了吗？小白在最侧边啊，小白在最最最那个在最边边上。等一会儿，小五妹呢去给大家播一下他啊，去给大家播一下。欢迎新进来到五妹直播间的各位家人们啊，朋友们，欢迎你们呀来到我们的直播间啊，跟着小五妹呢看我们大美云南的美景。咱们这个西双版纳的美景非常的多，哎，但是的话啊。这段时间，我们西双版纳最出众的就是什么呢？最最有名的就是什么？就是我们的孔雀开屏啊！我们的这个孔雀开屏呢，它我就跟大家说了啊，每年就是这两三个月，只能才能够看到这个孔雀开屏。所以家人们呐、啊，特别是啊，想看白孔雀开屏的朋友们，一定要来关注小五妹。家人们，来我八百八百多位家人们，告诉我们一下，我们直播间的各位亲爱的朋友们，有多少位家人是进来小五妹直播间啊？今天来到我妹直播间，没有看到白孔雀。开屏的有没有？啊，目前啊，来到我们直播间没有看到白孔雀开屏的有吗？呃，那个家人们啊，我们也没有开通小黄车，不能跟大家说关于买卖的事情。啊、那个果子酱不是的啊，不是的。来，家人们，我八百多位家人们，如果说没有看到白孔雀开屏的，来公屏上面扣波一，看到的扣二啊，没有看到白孔雀开屏的扣一，看到的扣二。哈哈，那真的是啊
，太厉害了，它是一只最厉害的孔雀了，真的，我觉得没有见过哪一只孔雀打架能够打成这个样子的，就是我们这只蓝孔雀王了。你们看一下五妹的那个作品嘛，它在那个栏杆上面开屏的，它在那个房梁顶上开屏的，哪哪几只孔雀能够做到这么牛气的一个地步？家人们，一般的孔雀都做不到的啊，一般的孔雀都是做不到这样厉害的一种。它以王者之气啊，相当于是那种霸王霸，我们说的霸气侧漏的正儿八经的这种霸气侧漏王。王者的这种霸气侧漏，有几只，有几只孔雀能够接受得了？有我们说人类都是这样的嘛，是不是？作为一个上位者，你看他的那个眼神，你都知道你会害怕的，你会感觉到压力的，对不对？这个孔雀也是一样的啊，他也会释放出他他的一种王者之气，家人们，直接碾压对面啊，直接碾压对方，直接碾压对方，直接是不敢动的这样的一个场面、啊。好嘞，我们白孔雀王，你去吃，啊，赶紧去吃。来，你们看一下，你们看，你们看，他就是这会儿呢，正在对着他的这个母孔雀施展他的爱意了啊！你看，应该是啊，呃，那个孵出蛋了，家人们，孵完蛋过以后啊，我们的公孔雀就要再次对他施展爱意了啊！告诉他，哎呀，我们再交配一次呗，老婆，我们再呃，我们再来再来繁衍一次后代吧。哈、啊，他就这样才告诉他，因为他是什么呢？每交配一次，家人们啊，我们这个母孔雀呢，它就要经过二十五到二十八天，二十五到二十八天干什么呀？在这个这个几天之内，他在干什么？家人们，他在肚子里面孕育他的呃这个小孔雀蛋儿啊，孔雀蛋孕育好了以后呢，它就会孵出来，孵出来了以后吧，慢慢的，等到过一段时间，把所有的这个孔雀蛋孵出来了以后呢，它就要孵小孔雀了。家人们，你们知道吗？他们就要去孵小。孔雀了，这一只母孔雀一年下来，它最多也就孵个三十到三十五个蛋啊，三十五个蛋啊。然后也就是说，一年一只母孔雀，它呃一年当中只能孵三十到三十五个小孔雀。家人们知道吗？你啥？<笑>感谢啊，金玉。嗯、呃，没有加入小五妹粉丝团的各位亲爱的朋友们，一定要加入我们的粉丝团哦。啊，加入小五妹的粉丝团了，以后来西双版纳了，就告诉小五妹啊，私信小五妹，小五妹啊，给大家提供我能够提供的最大的一个便利。家人们，我们直播间的人气已经慢慢的上来了啊。那么我们直播间的家人朋友们，如果有能力的，就往榜上冲一冲啊。然后小五妹呢，呃，再等一会儿给大家认识更多的好朋友啊。对呀，不坏男生都是自己孵化的。我们的这个孔雀呢，它都是自己孵化的啊。他们这个母孔雀啊，呃，然后家人朋友们啊，刚才有位家人问我说，不是看到这个公母孔雀的时候，它才会开屏啊？家人们，我跟大家说一下，它为什么我们说它要那个有攻击性啊？它为什么说你来到它的林地了，它就要呃有一种攻击性，就是为了，特别是在我们的母孔雀在孵化小孔雀的这个时间段里，家人们它就必须呀。负起养家糊口的职责，必须负起保家卫国的责任。家人们，他一定要负起这些责任。为什么呢？因为我们的母孔雀一直每天一,一天到晚就是坐在那里，蹲在它的窝里面，然后呢就去孵蛋啊。家人们啊，它就孵蛋。它孵蛋的时候呢，我们的这个公孔雀呀、啊，它就要去找食物，去找食物来给母孔雀吃，让母孔雀好好的在窝里面啊孵小蛋啊孵小孔雀。家人们，这个就是它的职责。如果说它在这个寻找食物，或者说它在它的领地里面寻。寻找食物的时候，他闻到了，呃，这个不同动物的这种。呃，气息的时候，他就立马他就回到他的这个家旁边，然后呢，对着另外的这个动物呀，就会施展，他就会开屏，家们，他立马就会开了啊，他就会抖动他的羽毛，他就会吓唬对方啊，告诉对方这个是我的领地，你赶紧滚出去，你赶紧离开，你不要在我的领地里面出现啊，你要是出现在我的领地，我就要对你不客气了。他要正视对方，如果对方这个如果说不害怕，还是继续跟他对视的话，家们他就会像削另外一只孔雀一样啊，削另外的蓝孔雀一样，他就。就会用脚踢它。你们看一下啊，我们这个孔雀不要小看我们的孔雀啊，家人们，它的攻击能力是非常强的。你们看它的那个腿，它的那个脚下面有一个倒刺啊，有一个尖尖的那个倒刺，那个就是他们的武器，你们知道吗？你们看一下啊。感谢我秀山哥给我们送的那个棒棒糖，感谢家人们来给榜上的啊，榜一、榜二、榜三，弟弟关注，榜一是我小花，榜二是我秀山哥，榜三是我阿德，家人们给他们都点点关注了啊，帮小五妹一个小小的忙啊，家人们帮我们小小的一个忙，去认识认识一些朋友，去结交结交我们榜上的这个小哥哥们啊。<咳>
。哎呀，我们的这个蓝孔雀王啊，终于歇了一会儿。家人们，他整整开了一个小时啊，整整开了一个小时，你们记得吗？我刚才是看着时间的啊，他大概是从十点半左右他就一直在开屏啊，一直开到了现在是十一点三十八分。家人们，他整整开了一个小时。你们见过哪一只孔雀能够开一个半小时的吗？有没有见过？哎，不要说一个半小时了，半个小时嘛。半个小时能够支撑半个小时以上的蓝孔雀都非常的多啊，但是我们的这个孔雀王啊，它就是牛啊！啊，我为什么称它为王哈、啊？因为它是一只非常力能力非凡的一只孔雀，去到哪里，我告诉大家啊，它绝对都是一只王啊！去到哪里，放到我们西双版纳哪各个地方去看一下啊，它都是最厉害最厉害的一只王。哎呦，我们的这只蓝孔雀要开屏了，家人们，家人们要开了。手机屏幕右下角三个角点开，点开以后清屏以后再录屏啊，清屏以后再录屏。感谢我烈火金刚给五妹送的粉丝灯啊，谢谢家人们啊！如果说有这个条件的，就加入五妹的粉丝团啊，加入五妹的粉丝团。啊，是吗？只能开十分钟，是不是？家人们，我我也去过傣族园啊，他们那里的这个孔雀开屏的，一般情况也就是撑个三五分钟啊，真的就撑个三五分钟，撑个三五分钟过后了，就再也撑不住了，根本不像咱们这个孔雀园里的这几只孔雀厉害啊。我们刚才呃不不是王的那只，人家哎，家人们，家人们录屏录屏，真的录屏，家人们，我们的这个孔雀马上就要开了啊。哦，看到了没有？看到了吗，家人们？他又应该要转回来，他应该要转回来再抖一次屏啊！他还要再抖一次，家人们接着录啊！你们不要录到这儿就结束了啊！他一般情况，我们的孔雀王他开屏是要抖两下的，第一次抖他不能够完全的撑开，第二次抖他就把所有的尾羽都撑都抖的平平的，都抖的非常的顺滑啊，非常的美啊！哎，怎么不抖了、啊？他应该是还要再抖一次，家人们接着录，我接着录，他绝对是还要抖一次。谢谢懂你给我妹送的小心心啊！哎，啊，他正常的情况啊，家人们，我们这个孔雀王他都要抖两下，他都要抖两下。天呐，他在晃点我们，家人们，他在晃点我们。这次开屏绝对他不是不是不是正常的，我觉得他在晃点小五妹，在晃点小五妹，他真的是，啊，在搞笑，他是来搞笑的，他就像那个啥，他就像那个两岁的宝宝啊，在跟呃两三岁的宝宝啊，在跟五妹躲玩玩躲猫猫啊，不想让我们拍到他最美的一次啊，他要让我们接着看他，要让我们花费心思哈、啊，要让我们把这个时呃时间花费出来，然后看他啊，看他。<笑>啊，看到橘红色了，是不是啊？我们这位男人就是累哇，那你算是观察能力非常强的一位啊。我们说的家人了，家人们，你们知不知道这个孔雀啊？你们看一下这几只，这两只不是孔雀王的这只啊，这两只为什么他们的这个尾部的羽毛是棕红色？家人们，我告诉大家。这几只蓝孔雀啊，小五妹刚刚来播的时候，它们都是蓝的啊，它们都是蓝色的，没有这个棕红色啊，没有这样的羽毛的。是后来是啥呢？下雨了，然后有有两天下了两次嘛，对不对？小五妹有一次都是断播了两天的，因为下雨，小五妹没办法播。对呀、啊，然后呢，我们这个蓝孔雀呀，它们因为下雨了以后啊，下雨了过后，它们的这个尾巴的羽毛就产生变变化了，家人们色泽就变掉了。但是啊，虽然说这个其他的这个蓝孔雀的这个色泽会变啊，但是呢，我们的这个孔雀王的这个身上的雨林是没有变的啊，家人们，它身上的那个蓝色的雨林是没有变的，它一直都是绿蓝绿蓝的，一直到现在为止它都没有怎么变化。但是其他的这个蓝孔雀它就是变了。啊，我也不知道是为啥，这个还真的是得去查一下啊，我们也去看一下，我们也查一查资料，看看为什么这个孔雀王的羽毛会变啊？因为刚开始我们来这里拍的时候，他们的这个孔雀身上的羽毛是没有变化的。家人们，录屏录屏，他应该是要开屏了，他要开了，他要开了，家人们，他要开了，我们这只啊孔雀王，他又要开了。哎，不是孔雀王啊，它不是孔雀王，它就是一般的孔雀。你看，你看，哎呀，它本来要开的，我们我们的这个蓝孔雀王啊，就不让它开，哈、啊，又打架的样子。家人们，哎，真的是哎
，他这个蓝孔雀过来过来要开，然后我们的孔雀王就在后面了啊，过来过来想开了，然后我们孔雀王就在一直追着他。妈呀，我们阿德这个观察能力太强了嘛！啊，观察能力太强了，小五妹，呃，我是想着么给大家拍那个他开屏的瞬间啊，我们阿德都看出人家要要打架的这个趋势了。家人们，我们看一下啊，看一下，看看今天能不能再给大家看一次我们的这个孔雀王争霸赛啊，这个场面可不多见啊，这个场面可非常非常的激动人心的啊，家人们，我们这个孔雀居然能够使出我们人类才能够才会用才会使用的什么啊迂回战术啊，能屈能伸啊，哇塞，家人们你们说说，他们是不是非常厉害哈、啊？我们这个孔雀绝对是咱们最厉害的一只孔雀了啊，小五妹去喝一点水，家人们，我真的得需要喝一口水。我从早上直播到现在啊，还没有喝过一口水。做这个户外直播最可怜的一个一点是什么呢？就是不能够呃老实老实的去喝水，家们不能够使劲使劲的喝水，因为使劲喝水了，呃那个小五妹想上厕所的时候就没办法给大家直播了。哎呀喂，真的是要打架吗？你们看一下，一个你一个是用眼神，哪个往后看？我们的孔雀王呢，在往前看。你们看，就追着我们的这只蓝孔雀的尾巴跑。哎，你们看到了吗？你们发现了没有？啊，那个 meter 就是说孔雀开屏是不是求偶吗？这个是的啊。我们说孔雀开屏，那肯定是求偶的。只是说孔雀开屏呢，它不仅仅只是有求偶这么一。这么一层意思，这个球这个开屏它有三层意思啊，米特尔，就是说你这个你这样说法是对的，只是说没有说全啊，没有说全。我们这个孔雀它开屏了，它一个方面就是我们最主要的就是在二三四月份的这个阶段呢，我们说它要求偶，它就就必须开屏，开屏告诉这个母孔雀它的美，告诉这个母孔雀它的这个美丽的地方，然后呢来求得母孔雀的爱，然后交配，交配了以后繁衍他们的后代，繁衍后代完了以后啊。<咳>接着壮大他们自己的后代。那么这个在繁衍完后代以后，我们这个蓝孔雀它为什么能够？家人朋友们，我们说了啊，只要是除了在二三四这个三个月份里面能够看到孔雀开屏以外。如果说我们直播间的各位家人们、朋友们，你们要是说能够在六七月份、七八月份能够看到孔雀开屏的你们，哎，哎，我的妈呀！我刚打了一个喷嚏，家人们，不好意思，哎呀。还真对不起我直播间的家人们，呃，如果说啊，能够在呃，就是说呃七八月份啊，看到这个孔雀开屏的你们家人们，那是啥？那是我们的这个蓝孔雀也好，这个孔雀王也好。只要是开屏了，那绝对是把你当成敌人了，绝对是你穿的这个颜色呀，然后这个样子的话，你也刚打了一个喷嚏，妈呀，听的太有意思了，是不是？那这是什么呢？就是说我们这个孔雀呢，它就是。在震慑我们，他在他在告诉我们啊，他在告诉我们，我们已经去到他的领地了，让我们赶紧离开，让我们赶紧走开，不要来到他的领地啊，不要来到他的领地的意思，家人们，我们，哎呦妈呀，家人们，哎，我们被撒狗粮了，你们看到了没有？我们被撒狗粮了。感谢我天山雪大哥给我妹送的这个，呃，粉丝灯，<笑>没看到吗？人家人家孔雀王和在他的在和他的爱妃啊，在和他的爱妃调情呢。你你们看看，给我们直播间的一千二百位家人们撒了一波狗粮，<笑>给我们直播间的家人朋友们撒了一波狗粮。<笑>你们还想不想再给再再看一下这个？再看一下他撒狗粮的这个场景？<笑>想不想看直播间的各位亲爱的朋友们？你们想不想让啊我们的这个孔雀再给大家撒一波口粮？<笑>想想看一再撒一波口粮的来公屏上面扣波一，我我我跟孔雀商量一下，让他能不能给大家再撒一波口粮给你们看看啊？你们要不要看他们撒狗粮？<笑>要看的来公屏扣一，我跟他商量一下。我们的我跟这个孔雀王商量一下，让他再给大家撒一波口狗粮。<笑>
啊，不要！<笑>哎呦喂！<笑>你们看，你们看，哎。哎呀，我们服从我们多数服从少数啊！我们直播间的各位亲爱的朋友们，都想看一下我们这个孔雀王啊！你们看，你们看，不是在撒狗粮了吗？哎呦我的天哪！哎呦我的天哪！看到没？看到没？你看我们孔雀王和那个爱妃，你们两个在看啥？在干啥？你们知道没有？在干嘛？你们看到了没有？你们看，你们看！哎呀，看到了吗？你们看，我才说完的，我们的孔雀和他的爱妃立马就给他上演了嘛，是不是？看看听不听话？我的孔雀听不听话？<笑>小五妹的直播间的口诀，听不听五妹的话？你们说说，你们看，哎呀，真的是，又给大家撒狗粮了啊！看看这个是多亲热、多热闹的一个场面呀、啊！我们直播间的各位亲爱的朋友们，你们见过孔雀亲嘴吗？啊，你们见过吗？来，小五妹直播间之前，你们见过他们亲嘴吗？你们见过没有？来，在公屏上面扣播一，告诉我们一下，你们被孔雀撒过狗粮吗？<笑>直播间的家们，我们的这个孔雀是不是太可爱了啊？我们的这个孔雀是不是太可爱了？哎呦，局外人这个高压锅哈、啊，我们等一下我们孔雀会吓到的，你是把我们的孔雀吓到不开屏了，家们，我们就狂 A 我们局外人啊，我们我们要狂 A 局外人啊，我告诉大家，如果我们的孔雀等一会儿不开屏了，就被我们局外人吓到，我跟你们说。<笑>家人们，你们看看这个蓝孔雀美不美？你们看看它的羽冠啊，在这里呢，跟大家说一下，我们直播间里面好像来了很多新进直播间的，第一次来到我们直播间的有很多啊，有很多。那么你们看一下这个孔雀，在这里呢，我再跟大家普及一下我们这个孔雀啊，它的这个是什么孔雀品种？它来自于哪里？家人们，来，你们告诉小五妹，你们看到了它羽冠的颜色是什么颜色？脖子上的和羽冠它的颜色是不是一种颜色？是什么颜色？来告诉小五妹一下。来，新进五妹直播间来的各位朋友们，你们看到了这只蓝孔雀，它的这个脖子和羽冠的颜色是什么颜色？<笑>就是要让你们羡慕、嫉妒、恨，我告诉大家，<笑>让你们赶紧去找对象，<笑>刺激一下我们单身狗，刺激一下我们的单身狗，让单身狗赶紧去找对象去。<笑>家人们，你们看到了什么颜色？我直播间的亲爱的朋友们，你们刚才呃新进五妹直播间来的啊，就是说呃还不懂怎么区分的，来现在小五妹告诉大家。那么先告诉五妹一下，你们看到了这个蓝孔雀的羽鳞和它的脖子上的颜色是什么颜色的？家人们，你们能看懂能看得到吗？来，能看得到的来告诉小五妹一下。哎呦喂，家人们要录，呃，那个我们的孔雀要开屏了啊，我们的孔雀要开屏了，家人们。哎，哦，蓝紫色对不对？家人们啊，就是蓝色啊，蓝色。你们看一下，它这种蓝是宝石蓝啊，它是一种宝石蓝。它的羽冠的颜色是宝石蓝，它的脖子上的颜色是宝石蓝，它的羽冠的这个形状是扇形的。家人们记住啊，是扇形的，对，就是一种蓝，家人们啊，就是一种蓝色。要开了，要开了！哇，天哪！哇，再来一个，宝贝，再抖一下。给我们直播间所有的家们抖抖财！哇、哦，家人们呢啊,啊，如果说有能力的啊，加入一下五妹的粉丝团啊，有能力有条件的话就加入一下五妹的粉丝团。天呐，直播间的亲爱的朋友们，来告诉小五妹一下，新进五妹直播间来的，我看看有哪些，还有我们直播间里面的本来就在的这个直播间里面的朋友们来扣波一，我们认识一下我们一千二百位家人们，来在公屏上面扣波一，告诉小五妹，你们刚刚是谁？面对面的啊，看到了我们孔雀王给大家开屏了的啊，面对面的看到了我们的孔雀王开屏的各位家人朋友们，来告诉五妹一下，来公屏上面扣波一，哎呀，你挂着呀，<笑>你不要挂嘛。<笑>英子，他是那个不是要掉了，就是他那个那天啊，他们那个孔雀王争霸赛的时候啊，我们的这个孔雀的围裙呢不小心被他打歪掉了一点，然后另外一只那个孔雀啊，他的那个他身上的那个羽毛直接就被呃他身上的呃眼睛，然后头部直接被灼伤了，直接被灼伤了
。哇，我直播间的家人们，你们真的是太有运气了啊！能够正面看到他这样开屏的瞬间的美的朋友们，其实并不多啊，其实并不多。因为我们经常啊，看虽然说能够看到孔雀开屏，但是他正面的这样开屏的几率比较小啊，比较小，没有录到屏，是不是？刚才五妹都跟大家说了嘛，叫你们准备录屏，准备录屏，我都提醒你们了。我们漫步云端还是没录到，是不是？哇！哇！天呐，我的孔雀要给大家抖财了，你们看到了没有？新进五妹直播间来的各位亲爱的朋友们，一定要去对我们的蓝孔雀他身上的财眼和福眼去点一点它啊，去点一下。现在已经是呃北京时间十一点五十三分，外面的气温已经达到三十度左右了啊，已经达到三十度左右了。新进五妹直播间来的各位亲爱的家人朋友们，如果方便的话，就加入一下五妹的粉丝团啊，加入一下五妹的粉丝团，加入五妹的粉丝团的各位亲爱的朋友们，来西双版纳了，一定要告诉。五妹啊，五妹给大家提供五妹能够提供的最大的一个便利给大家啊，加入五妹的粉丝团，来给我哦，我都忘记了呀，今天哎呦，我这个记性啊，太太糟糕了，家人们太糟糕了。啊，家人们来，呃，去抢一下五妹发出来的福袋，五妹发的这个福袋的话呢，是粉丝团的成员们都可以去抢啊，家人朋友们，你们只要有条件的都可以去抢，因为五妹的福袋一般情况它都是比较大的，都不会少啊，都不会少，所以家人们你们都去呃，都加入一下五妹的粉丝团，加入了五妹的粉丝团的朋友们呢，都一都都可以去抢一下啊，五妹因为这个人气比较多，我五妹发的呃福袋也比较大啊，家人们去抢一下。啊，没有加入五妹粉丝团的啊，加入一下，加入一下。我们的这只蓝孔雀好像又也想开了啊，也想开了。啊，加入一下五妹的粉丝团，各位亲爱的朋友们，只要是粉丝团，以后来西双版纳、啊，告诉五妹，五妹给大家提供能够，我能够提供给大家最大的这个便利，我提供给大家。哎呦，我们英子也听出小五妹感冒了，是不是？哎，我就昨天晚上睡觉，我也不知道咋睡的，反正我就今天起来的时候就这样了，咋整嘛？<笑>睡了一觉，我的声音就变了；睡了一觉，我就鼻子就堵了。哎呀，嗯，我哎，好嘞，我们小花，你赶紧去，不要饿着啊，赶紧去吃饭。感谢加入我们粉丝团的各位朋友们啊！只要你们加入我们的粉丝团的啊，都可以去抢我们的粉丝啊，都可以去抢福袋。家人们有能力的往榜上冲一冲，我们等一会儿我们的人气又会上来啊！上来以后，家人们可以认识一些更多的好朋友啊！如果有能力的朋友们都可以往榜上冲一冲啊！这里是大美云南西双版纳的这个傣族村寨里的孔雀园里，家人们，这里是傣族村寨的孔雀园啊，家人们，这个孔雀的话呢，呃，他们是傣族人民的吉祥物，是呃不买卖的，所以家人们朋友们啊，对，一定会好的。小五妹因为来这里播孔雀了以后，我的我的这个我才有福气啊，我才有运气的，我才得到了福气，才得到了运气。家人们，录屏录屏，我们这只蓝孔雀开了，录屏啊！我现在再告诉大家一回啊，录屏录屏，赶紧录起来。手机屏幕右下角三个点，点开啊，点开，点开，我们马上就要开了。我们这只蓝孔雀，家人们、朋友们，录着，录着，录着，录着，录着，录着，录着，录着，哇、哦！漂亮，漂亮，漂亮，漂亮！哎，太美了，太美了！听到没有？小五妹旁边来了一个大哥，然后他他在赞叹这个孔雀开屏的瞬间的美，家人们，你们录到了吗？刚才小五妹可是又提醒大家了啊！这回他又在我们前头开屏了，家人们，多难得的机会啊，多难得的机会啊！感谢杨子听涛给我们送的小心心，家人们来给榜上的啊，我们飘花，还有这个榜三是呃我们的谁？榜三是入门指南师啊，家人们给他们点点关注啊，给我们榜上的啊点点关注。呃，感谢各位家人朋友们啊，来到我们的直播间，家人们朋友们帮小五一个小小的忙，去对着我们榜上的这些小哥哥小姐姐们点点关注啊，感谢了，感激了。哎呀，又开始纳财纳福了，赶紧的纳吧！家人们对着我们的蓝孔雀啊，家人们对着蓝孔雀去纳纳财、接接福啊，去纳纳财、接接福。有能力的就加入五妹的粉丝团啊，有能力的加入五妹的粉丝团。加入五妹粉丝团只需要花什么呢？零点一米，家人们哈，零点一米。欢迎走入五妹直播间。哦哟，很漂亮，很漂亮，太美了，美的蓝孔雀，你太美了。再来一次可不可以啊？家人们，你们辛苦了啊！家人们，去抢一下我们的福袋啊！不要忘记去抢啊！不要忘记去抢我们的福袋，家人们。来，你来一个，蓝孔雀，来来来来来来，再开一次呗！哇哇，很美丽，很美丽，来来，很美丽，很美丽。孔雀，孔雀，你能给我开视频吗？啊，你给我来开一次吧。你们三个一起一起开放
<笑>我们大哥已经开始在跟孔雀沟通了。<笑>啊，家人们，我觉得这个屏可以录一个啊，家人们，你们要不要录一个这样的屏？如果想要录这样的一个屏的，小五妹给大家录一个啊。如果要录屏，来公屏上面扣个一，小五妹给大家录一个。你好美丽哦，我赞都点都给我赞给你，哇，那那个还叽叽喳喳，啊，漂亮漂亮，太美丽了。要不要录屏，家人们？要录屏的扣一啊，要录屏的扣一。漂亮漂亮漂亮！没有关注小五妹的家人们，关注一下小五妹。然后有如果有条件有能力的话，就把那个粉丝灯点亮一下啊！点亮粉丝灯了，每天小五妹只要一开播了，我们抖音绿色平台呢就会给大家呢啊这个发一条信息啊，然后家人们就可以来到五妹的直播间，跟着五妹看大美云南的这个孔雀开屏啊！家人朋友们，录一个是不是？来，家人们给大家录一个，三二一。嗯，可以关注我。你玩抖音吗？看一下，你你会抖音给他发表是吧？我到时可以看到你。云南小五妹，你搜嘛？云南小五妹啊。嗯，你可以搜一下我里面拍的那个孔雀，非常的漂亮。嗯，你拍的很漂亮，你的口才也很好啊。哈哈，谢谢。啊、呃，录完了没有，家人们啊？录完了吗？录完了的朋友们啊，那个对面啊，对面的那只是蓝孔雀王，家人们，对面的那只是蓝孔雀王，旁边的这个是瘸嘴孔雀，啊，旁边的这只不是孔雀王啊，旁边的这只呢，它是相当这个相当于孔雀王一样的漂亮啊，相当于孔雀王一样漂亮。现在不需要隔离了，杨静不需要了。如果你们要来西双版纳游玩的，各位亲爱的朋友们，只要你们那里是低风险的啊，我听说都不需要那个，呃，就是不需要了，不需要那个核酸检测，好像都不需要啊。没有加入我妹粉丝团，现在还有三分钟，赶紧去加入一下，家人们，加入一下我妹的粉丝团，朋友们都可以去抢我妹的福袋啊，都可以去抢我妹的福袋。哎呀！家人们看到没有？这么漂亮的孔雀啊！我们的这个孔雀两只正在开屏啊，一只是孔雀王，是对面的那只啊。这边的这只的话呢，就是我们的另外一只孔雀啊，另外一只孔雀。不需要了，家人们应该是不需要了。很多的朋友啊，我已经问过了，就是前面几天我不是去晚上去播那个告状的夜景吗？然后我就去采访他们的时候，我就问了一下啊，说问他们需不需要做那个核酸检测？不需要了，家人们啊，不需要了。家人们，如果有能力的，往榜前冲一冲。现在人气比较旺啊，我们的人气已经在位上涨了。家人们，咱给榜上的啊，榜二、榜三点点关注。榜二是飘花啊，家人们，榜二是飘花。榜三是谁？我看一下，榜三是我们的冬日暖阳。家人们，来给榜二、榜三点点关注啊，我们可以认识更多更多的朋友啊。那关注一下小五妹，家人朋友们呢，绝对买不了吃亏。觉得五妹的直播间的孔雀开屏美丽的家人朋友们，感谢啊，感谢给我们分享直播间，谢谢我们 DCH， 谢谢。小五妹都不说啊，然后我们直播间的家人们主动的在给五妹分享直播间，感谢了，感谢了，感谢你们关注五妹，并且呢帮五妹分享直播间的各位家人们，真的非常非常感激大家啊，非常感激大家，欢迎你们走入五妹的直播间，跟着五妹看美景，五妹的这个孔雀开屏寓意是吉祥如意、大富大贵的意思。人的一生中能够看到一次孔雀开屏的机会非常非常的少，家人们，很多的游客啊，虽然这里是一个傣族村寨。也有很多的游客，但是家人们，你们有可能也听到了，并不是每时每刻都有这个人来过来看的，也就是只有偶尔有一些小最少部分的人才能够看到这个孔雀开屏。感谢这个指环王给我妹送的这个鲜花，还有漫步云端给我妹送的小星星。家人们给榜上的送小星星、小礼物的啊，家人们都可以去点点关注啊。哇，家人们看到没有？谢谢指环王啊，谢谢指环王。哎呀，家人们看到了吗？看到了吗？谢谢云芳，谢谢快乐一生，感谢我们入门指南师啊，给我们送的这个小心心小礼物。哦哟，看到没，家人们，我们的这个孔雀啊。
你们看，你们看，他在干什么？他在对着我们的母孔雀抖动它的尾巴啊，抖动它的羽毛啊，抖动它的羽毛，在倾诉啊，在倾诉他的这个爱意，在对母孔雀倾诉他的爱，家人们。在告诉母孔雀啊，它非常非常的喜欢它，它非常的美丽，希望求得我们的母孔雀的意义啊，家人们，你们看到了没有？那么我们这个孔雀啊，它开屏啊，那么它开屏了以后，我们说这个孔雀呢，它这个求偶了以后啊，求偶了以后，求得成功了以后，家人们，我们的这个母孔雀啊，它要经过二十五到二十八天的时间才能够生出，才能够孵出这个孔雀蛋啊，孵出孔雀蛋了以后，我们。怎么？呃，他孵出孔雀蛋了以后呢？他要放着啊，先放着，然后再次求偶，再次求偶，再次配偶啊。我们说一年啊，我们这一只母孔雀呢，大概是能够孵出三十到三十五个小孔雀啊。一只孔雀啊，家人们，一只孔雀。哦，呦呦呦呦！感谢指环王给我们送的粉丝灯，谢谢。加入我们粉丝团的各位，还有二十六秒，家人们。还没有加入我们粉丝团的，赶紧去加啊！加入我们粉丝团的都去抢五妹的福袋啊，都去抢五妹的福袋！感谢各位家人朋友们啊，来到我们的直播间。白孔雀吗？白孔雀好不好是什么意思啊？我们院长，小五妹，呃，那个这个好像有很多层意思啊，我不知道你说的这个好是是说这个品种好不好吗？还是这个蓝孔雀美不美的意思啊？哇！我直播间的亲爱的朋友们呐、啊，我们这个亲亲亲情名亲情名啊，还有局外人书门指南师抢到了五妹的福袋啊！恭喜大家，恭喜大家！哦，哪个美是不是、啊？呃，这呃那个家人们朋友们啊，这样说的话，小五妹就不知道咋说了，因为这个白孔雀和蓝孔雀呢，它们都有不同的美。我们这个蓝孔雀啊，如果这样说啊，这样说应该这样讲哈。我们这位，我们这个院长说的这个问题特别提的特别好啊，家人们提的特别好。小五妹啊，我前两天啊，这两天我都忘记说这个问题了啊啊，说这个美啊，怎么我们怎么来说这个美呢？我们要从这个动物的角度，从这个孔雀的角度来说的话，家人们，这个白孔雀呢，它其实什么呢？它其实并不美。啊，这个白孔雀在孔雀的眼里面，其实它并不是很美。谢谢我的可乐冒泡给我妹送的这个大啤酒啊，感谢了，感谢了，感谢我玲玲给我妹送的粉丝灯，知道了吗，家人们？我们的这个蓝孔雀啊，家人们，你们呃，刚才这位家人提的这个问题特别好，说这个孔雀王和这个蓝孔雀到底是哪一个更美啊？如果是从孔雀的角度来说啊，家人们，这个孔雀。啊，这个蓝孔雀更美，家人们，这个不毋庸置疑。为什么呢？为什么我们说这个蓝孔雀最美？家人们，在他们动物，在他们孔雀母孔雀的眼里面，只有这种色彩斑斓的，像这样的，有很多很多色泽的，像这样的孔雀，它是才。它才是美丽的，家人们啊，记住了，它才是美丽的。那么我们这个白孔雀，它的这种魅力指数并不高，在孔雀的眼里面，它的它其实是魅力并不是很高啊，魅力并不是很大，所以呢，它的这个交配成功的几率也是比较小啊，也是比较小。是不是啊？哇，漫步云端，你昨天太厉害了嘛啊！那么我们说这个孔雀啊，它的这个美啊，在这个蓝孔雀的眼里面，母孔雀啊，特别是在母孔雀，家人们，它是这个蓝孔雀是更最美的。蓝孔雀因为它的这个色彩非常非常的好啊，它色彩斑斓啊，美的像一幅画、啊，家人们你们看看嘛，是不是、啊？它们美的是不是像一幅画嘛？你看它这个颜色的搭配非常非常的完美。可以说真的非常的完美，我们说再也没有比这个还要漂亮的这种色彩搭配了嘛，对不对？那么这个漂亮成这个样子的啊孔雀，我们说这个又出来的一个什么白孔雀呀、黑孔雀呀，家人们虽然稀少，但是在孔雀的眼里面，我们的这只蓝孔雀最美。我们的蓝孔雀是最漂亮的啊，呃，说这个品种的时候啊，这个白孔雀它吸引不了太多母孔雀的目光，因为它呃这个只有一种颜色，只有一种白色，所以的话，家人们呢、啊，它算是不是很漂亮的啊，算是不是很漂亮。不是说白孔雀不值钱啊，只能说什么呢？我们说从这个我们人类啊研究这个角度来说的话，白孔雀比较稀少，所以我们人类又从人类的角度上来说的话呢，我们人类呢，因为可以说这样啊，我们我们有一种视觉审美疲劳吧，对不对？我们看到了这个蓝孔雀开屏，看了很多次了以后，突然之间来看一次白孔雀开屏的时候，你就会觉得它美的震撼人心。为什么？因为我们看到了一个纯白无瑕的东西嘛，对不对？洁白无洁洁白无瑕的东西开屏的时候。
时候，你是不是觉得震撼人心嘛？但是家人们，如果说没有看到过其他的这个孔雀开屏的这样的情况的时候，没有看到过白孔雀、蓝孔雀开屏的时候，家人们，你们，我我我相信啊，大部分的这个家人们都会认为啊，就是说比较漂亮的是谁呢？就这个蓝孔雀。很多的家人们，如果说白孔雀和蓝孔雀同时开屏，肯定会觉得这个蓝孔雀开屏更美，因为它确实是色彩的这种搭配，色泽更艳丽、更好看啊，更美，家人们。啊，对我们这个宇宙最甜说的是比较对的，就是说它，我们人类是什么呢？我们人类很多时候就是物以稀为贵嘛，因为它少嘛，就觉得它它好看。我们人类呢，因为我们说看美女也是一样的啊，再美的姑娘，你看上个三五年，你试试，你都会你都会觉得这个这个姑娘不是那么美了啊。你你再美的姑娘也好，你再你再漂亮的一件衣服，你穿上个三五回，你是不是就觉得哎呀一般掉了？就这样。啊，这个孔雀也是我们人啊，都是有一种视觉疲劳的。你看一个东西看多了，你就会看腻了。你看一个漂亮的东西，看一个包包，妈呀，买的时候当时觉得太漂亮了。哎呦妈呀，是好像是我这个呃买的所有包包当中最漂亮的一个。好了，买回去吧，买个一两个月，哎，你又觉得这个包包没啥了，也其实也就是这么回事儿啊，你就会感觉其实也就是这么地，嗯。家人们、朋友们啊，五妹再去弄一下我的这个退热贴啊，我去弄一下退热贴。家人们给榜一点点关注，我们的榜一回来了。我们榜一是谁？我们榜一是黑衣人。哎，家人们给我们黑衣人大哥点点关注啊。嗯、呃，希望直播间的亲人朋友们，你们来到五妹的直播间呢，不仅仅只是来到五妹的直播间啊，看到美景了啊，然后有一个好的心情了。希望直播间的朋友们、家人们，你们同时呢也去认识认识，结交一些好朋友啊，去认识一下。去结交一些好朋友啊，去认识一下，给榜上的这些呃哥哥们、小姐姐们去点一下关注啊。啊，院长，小五妹目前没有开通小黄车啊，家人们来对着我们的孔雀啊，对着我们的蓝孔雀王啊，家人们去接接采纳纳福，来，我们接采纳福的时间到了，现在是十二点钟了，家人们去接接采纳纳福吧，对着我们的这个蓝孔雀啊，去接一接采纳一纳福啊，去接接采纳纳福，呃，那个，呃，五五妹的话是一名户外美景主播，目前没有开通小黄车，所以家人们呐、啊，朋友们呐、啊，五妹呢不能跟大家说关于这个买卖的事情，院长。啊，五五妹只是一名户外美景主播。如果说过几天小五妹开通小黄车成功了以后，我就可以跟大家说一下了。但是现在不能说啊，现在不能说。啊，那个入门指南是这个孔雀吃的东西啊，我告诉你啊，鸡吃啥它就吃啥哈哈，特别简单，特别容易养。但是那个蓝孔雀啊，这个养孔雀有一个地方啊，它需要场地。它需要一个比较比较宽敞的一个场地，可以那个上窜下跳，可以上飞下飞的那种场地，啊，说的直白一点是啥呢？我觉得农村最适合养孔雀啊，在农村啊非常适合养孔雀，因为农村有地盘嘛，有地嘛，对不对？你可以随便啊，就像这里一样，你随便围一个圈圈给它就好了，然后呢，给弄一个小草草啊，它们吃个东西。啊，那个宇宙最甜，我告诉大家啊，呃，我们说这个孔雀的它的尾部羽毛其实根本不用我们去拔啊，它到了七八月份的时候，到了一个换毛期的时候，它的这个羽毛就会掉了，你们知道吗？它就会自然的脱落啊，别不要去想着说，哎呀，我们这个市面上的那些孔雀呀，它这个羽毛呀都是那个去拔下来的，家们并不是啊，并不是，它是什么呢？它是自然脱落的啊，自然脱落的。哎，是的，院长，如果方便的话，加入我们的粉丝团好不好？加入一下我们的粉丝团啊！家人们来给榜一、榜三点点关注。榜一是黑衣人，家人们，榜三是我们的这个呃小姑娘，我们的快乐一生啊！给我们榜上的这些小哥哥们、小姐姐们点点关注啊！这里是在大美云南西双版纳的一个呃傣族园、傣族村寨里，家人们，这里是傣族村寨。然后呢，傣族村寨这呢，它有一个那个孔雀园，孔雀园里呢，这里面呢养着十只孔雀，这十只。孔雀呢？啊，我估计啊，家人们，你们知道，它有五个母孔雀，然后有五只母公孔雀是这个样子的。但是家人们，我估计这个呃孔傣族村寨的家他们啊，一开始的时候想着应该是一对一对的买来的。那谁知道呢？这个孔雀养着养着吧，人家就产生了一个孔雀王，然后就男女，啊、然后这个啥啊，妻子就不是说一人一个了哈，然后变成了什么呢？变成目前的这个状况就是只有两只公孔雀呢可以啊拥有这里面。面的这个母孔雀哈、啊，家人们，这里面呢只有这个呃两只，一只是蓝孔雀王，另外一只就是的我们说的那个秃鹰孔雀，他们两个有妻
妻子，其他的都没有妻子，家人们啊，其他的都没有妻子。啊，那个入门指南是小五妹，我估计啊，换毛期的时候，小五妹已经不在这了，因为我们这个孔雀开屏，它是啥呢？孔雀开屏，它是在呃三四二三四月份啊这个阶段，然后二三四月份一过了，小五妹这个孔雀不开屏了以后，五妹就要换地方了，家人们，我就要换地方了，所以呢，小五妹有可能实现不了这个愿望啊。如果说有机会的话，家人们如小五妹会减啊，减了以后呢，如果你们真的喜欢了，小五妹给你们寄好吗？如果我。我真的捡到了啊！我真的捡到了，我可以给大家寄的，好不好？家人们，我们这个孔雀呢，给大家呢开了那么多次屏了啊！小五妹呢，来这里呢，给他们喂点食物好了，给他们吃点东西。家人们，来给榜一我们的这个榜一我们的炮爷，还有我们榜二我们的这个水黑衣人点点关注。感谢今天来到五妹直播间啊，给五妹送的小礼物啊。来，朋友们，我们给孔雀吃点食物啊！他们刚才开屏累了，家人们啊，我们感谢一下我们的孔雀，啊，感谢一下他们，我们给他们喂点食物，鼓鼓慰慰劳慰劳我们的孔雀啊，慰劳一下他们，啊，给他们一点鼓励，告诉他，我们给他们，哇，谢谢谢谢我炮爷给我妹送的这个华丽的包包，这是什么礼物呀？我是第一次收到。这个前期我都没见过，这难道这个是我们的抖音绿色平台里面重新呃弄出来的一个新礼物吗？谢谢啊，谢谢我们炮爷，感谢了。家人们，你们去认识一下我们榜一、榜二啊，呃，人家是来五妹直播间是呃怎么说呢？他们来五妹直播间跟五妹又不认识啊，纯粹出于一种情怀，纯粹出于一种帮助，家人们啊，纯粹的出于一种什么呢？我们说有爱心，然后呢来到直播间给五妹送的一个小礼物。所以说啊，特别是想要在抖音绿色平台创业的家人们呢，一定要去认识一下榜上的这些哥哥姐姐们。哎呦喂，我还在喂呢，我们的孔雀就开屏了。家人们，家人们，我们的这只呢，虽然它不是孔雀王啊，呃，那个孔雀，发现说错了，原来是说孔雀。感谢我入门指南师给我们送的小玫瑰啊，谢谢了啊，感谢家人们来给榜上啊，我们的炮爷和神秘人给他们点点关注，榜一、榜二点点关注，感谢我直播间的所有的可爱的家人们啊，谢谢你们了，谢谢你们帮助小五妹啊，感谢大家啊，感谢大家。那么我们榜上啊，这些小哥哥小姐姐们真的啊，我觉得有些时候啊，并不是小五妹为他们说话啊，我觉得呢来到五妹的直播间了，然后呢给到咱们直播间的这种支持和鼓励，真的我觉得需要我直播间的。家人朋友们呐、啊，去认识一下啊！我希望家人朋友们，如果有一天了，你们也能够在抖音绿色平台里面创业了，你们也勇敢了一次，跟五妹一样啊！我觉得你们真的应该去抱一抱他们。然后将来如果你们创业的时候、开播的时候，慢慢的，我相信这些家人们一定也会给到你们一定的助力的，知道吗？所以家人们去关注一下他们啊，榜一、榜二去关注一下，你看。哎呦喂，看到了没有？我们小宝贝儿都知道那只孔雀是孔雀王，家人们，他都认识那个孔雀王了。因为那只孔雀啊，它这个就算是不开屏的时候，它的尾羽也是更好看啊，它的尾羽更蓝啊，你们知道吗，家人们？感谢来到我们的直播间，各位亲爱的朋友们，我们现在的这只蓝孔雀，它对着这只前面的这只母孔雀啊，正在施展它的爱意，它正在求偶。来，家人们，你们听听他们在说什么呀？他们在说什么小情话呀？家人们，来，你们听一下。中午好，中午好，家人们，中午好。现在是北京时间十二点十六分，欢迎走入五妹直播间，亲爱的朋友们。你们看，他一直在施展爱意。你们知道他在说什么吗？啊，你们俩，你们知道他们在说什么悄悄话吗？家人们，我们的蓝孔雀在对着我们的母孔雀啊说：“哎，你看见我了没有？你看到我漂亮的地方了吗？我这么美，你看到了吗？你见到我的美了吗？你觉得我美不美？你看我一眼呗。哎呀，你看我一眼呗，就这意思。<笑>”家人们，他就是他就是对着我们的母孔雀啊，在倾诉他的爱意。家人们，你们看看啊，你们看一下，你们看一下，他又对着另外一只母孔雀又去施展爱意了。他对着一只母孔雀，哇，双喜临门了，双喜临门，亲爱的朋友们，双喜临门了啊！我们两只公孔雀又给大家开屏了，又给大家开屏了，啊，还没有吃饭啊，还没有吃饭，哈哈，谢谢，感谢我直播间的家人朋友们。
。哎呀，你们看，你们看，哇，风吹了，家人们，你们知道吗？我们的孔雀往一飞下来啊，我们的蓝孔雀啊，它就不敢开了。你们发现了吗？我们的这个蓝孔雀就不敢开了。对呀，哎呀，家人们呐、啊，王来了呀！啊，王来了，你还敢开吗？不让你开了，你还敢开吗？一脚就给你先飞过去啊！就是王者之气，这个就是霸气侧漏的王啊！他打架厉害，长得好看啊，然后呢，嘴又甜。你说说，这个母孔雀能不成为他的妻子吗？是不是啊，家人们？啊，我们这个公孔雀啊，其中的四只都已经被他交配过了，有四只都是他的妻子，其他的只有一只。我们这里面真正最厉害的那只小五妹还没有介绍。我们直播间的我们榜一榜二没有听过五妹讲另外的孔雀，对不对？我们的这个孔雀啊，家人们，我们新进五妹直播间来的，来告诉五妹一下，我接下来要跟大家讲我们这个直播间里面最牛的一只孔雀。来，公屏上面告诉小五妹一下，你们是新进五妹直播间来的，第一次刷到五妹直播间来，公屏上面扣播一，第一次刷到五妹直播间的来工程来公屏上面扣播一。<笑>是吗？那个是不是能指的是？<笑>哎呦喂，太可爱了！我们直播间的家人们。哎，我也不知道啊，局外人。榜上的炮爷还有我们的黑人，你们两个是双胞胎吗？<笑>你们两个那个头像为啥这么像？<笑>啊，亲爱的朋友们啊，我我哎，你们看，说曹操，曹操就到啊，都提都不能提啊。我们我正要给大家介绍我们的这只啊，我们的这只呃、啊，这个最厉害、最牛气的一只孔雀，它立马就出现在我们的镜头里面了。家人们，我的这几只孔雀啊，我觉得真的是跟小五妹是心有灵犀啊。我觉得他们真的是跟我们已经是有一种心理沟通了。我说了以后，你看他自然而然的就跑到我的前面来了。这只孔雀就是我对面的这只，尾巴不是特别长，但是呢又有一点尾巴的这只孔雀啊。谢谢，谢谢我们炮爷，谢谢我们炮爷，真的太感谢了，太感谢了。<笑>来给我们站榜，家们啊，给我们榜上的榜一、榜二点点关注啊，给我们炮爷看到了没有？什么叫有爱心？什么叫有实力？什么？较有情怀的家人就是榜上的榜一、榜二、榜三啊，去给榜一、榜二点点关注，因为我们榜三是私密账号，不能点。家人们去给我们榜一、榜二点点关注啊！感谢，感谢我直播间所有的朋友们。你们看一下这只蓝孔雀，是我现在要给大家介绍的，我们要隆重登场的。哎，我们直播间里面可以说最牛、最牛、最厉害、最厉害的一只蓝孔雀了。为什么要这样说它啊？来，我们给大家说一下为什么它是最厉害的。家人们，我们直播间里面的朋友们，我呃那个小哥哥们、小姐姐们，隆重为大家推出我们直播间里面最牛气的一只孔雀啊，就是这只。<笑>为什么要这样说它呢？家人们，它是一只秃驴的，嗯，公孔雀啊，它已经处在这个换毛期了。家人们，它是一只处在换毛期的一只成年孔雀啊，它已经是长过一次尾羽了，长过一次美丽的尾羽了。然后呢，它在七八月份的时候就脱毛了，脱毛过后呢，它到现在。在也还没有长出美丽的尾羽的一只啊，我们说的成年孔雀。那么它为什么厉害？为什么牛啊？家人们啊，感谢我炮爷，家人们给我们榜上的榜一啊，去点呃去那个点一个关注。家人们不要忘记我们炮爷发出来的这个红包啊，这个是我们直播间所有的家人们都可以去抢的啊，都可以去抢。家人们，家人们，来，你们看一下啊，这只蓝孔雀，它之所以小五妹要隆重介绍它，为什么？家人们，我们呃，朋友们，我们这个直播间里面只有五只母孔雀，四只是呃我们这个孔雀王的妻子啊，还有一只是谁的？就是这只呃，全就是这只我们的秃驴啊，就是这只秃驴孔雀。家人们，你们想一下啊，其他我们怎么说嘛啊，是不是？你们看其他的这只蓝孔雀，它们好歹是有美丽的尾羽的，对不对啊？这只瘸嘴，这只那个秃驴。孔雀它居然连连尾美丽的尾羽都没有，那它是怎么来获得我们母孔雀的青睐的？它怎么拥有的这个妻子家人们？它怎么拥有这个五五只母孔雀的其中一只是属于它的？为什么其他的没有啊？为什么其他的没有啊？家人们，你们一定要耐心的
听哦，告诉大家啊，他真的是我们说的，可以像人力一样，我觉得他是有智商的，加上他的智商是非常非常的高，他就像我们人类说的什么老老狐狸，家人们最有谋算的，最有心计的啊，我们说姜还是老的辣，说的就是这只秃顶孔雀。人家他平时都很不开屏啊，那个孔雀王啊，其他的孔雀开屏的时候他很不开，特别是他前期没有娶到老婆的时候，家人们他一点都不嘚瑟，他就是悄悄的。等到所有的那个蓝孔雀都开屏完了，他们都累了歇下了的时候啊，家人们啊，嗯。哎，我是不是有小黄车了？家人们，你们看一下，你们看一下，刚才五妹，呃，那个五妹在给大家上那个小黄车啊，我的小助理跟五妹说已经做好了那个小黄车了。家人们，你们看一下啊，小黄车是不是打开了？哎，有了是不是啊，家人们？那你们去看一下啊。呃，五妹呢，暂时给大家呃分享的这三款啊，这三款产品，四只猫这个咖啡呢，它的呃这个价格啊，价格是六罐啊，三十九块九啊。它的口感呢是有六种口味啊，六种口味，六罐啊，一罐的话是一百三十克啊。家人们，你们可以试着去尝一下。这个是我们呃云南的小粒咖啡。啊，云南的小粒咖啡，家人们，你们可以试试这个口感的话呢，它非常不错啊，非常不错。如果你们喜欢喝咖啡的话啊，喝咖啡的家人们可以尝一尝咱们云南的这个小粒咖啡。那这个第二个，呃，我们的这个啊，呃，傣香园的云南美食这个经典玫瑰花啊，这个呢，它是什么呢？可以说啊，这个是口感啊比较好，然后它的价格性价比比较高啊，家人们，它的性价比比较高。呃，如果是吃过啊这个牌子的这个鲜花饼的话，家人们就知道啊，它确实是口感比较好啊，确实口感比较好。然后从各个方面它的价位啊，家人们你们就知道啊，你们去看一下它的这个，呃，去看一下我们这款产品，你们就知道了啊。如果喜欢我们云南特产的家人们，你们可以看一下啊，这个小粒咖啡和鲜花饼。目前小五妹呃给大家先介绍一下这三款啊。那么我们这个孔雀的话呢，还有一个是那个自拍杆啊。家人们如果说有这个喜欢在家里面看电视的，就比如说在那个被窝呃那个房间里面卧室里面的床台啊，想要在支架上面看电视的话。家人们可以买一个这么小的一个支架，价格也不贵啊，价格是非常非常实惠的，啊，价格非常的实惠。然后你们都可以呢去拍一个这样子的一个支架啊，然后呢放在那个呃床台上啊，或者说呃特别啊，如果是要在想要在抖音绿色平台创业的话，想要做那个室内主播啊，室内主播的话，家人们可以去啊去拍一个啊，去拍一个啊，笔记本电脑。<笑>你有手机吗？请问入入门指南师，请问一下你用那个手机吗？<笑>你用没有手机？<笑>啊，新疆买不了啊。对，呃，好多地方都是买不了的啊，好多地方都是买不了的啊。你们可以，哦呦，哦呦，哦呦，哦呦。<笑>对呀、啊，你呃，我说的是不是让你们呃用电脑上啊？电脑上肯定是撑不起的，那个那个。自拍杆啊，那个自拍，那个呃，那个手机支架，那个手机支架，它是在那个桌子上，然后它是可以横，也可以竖的，它是多功能的，家人们还可以远拍啊，家人们，比如说你要坐在那个桌子上，想要在房间里面拍照，然后要隔得远一点，都可以使用的，它这个是多功能的，家人们啊，多功能的，可以升降啊，可以升啊降啊，然后这个支架也是比较方便，放在那个床头上啊，啊都可以，然后这个鲜花饼啊，口感真的可以，然后它的价位也比较适中。不是最贵的啊，不是不是那个贵的啊，不贵啊，家人们，它的价格不贵。<笑>小五妹的这个孔雀呢不卖，家人们啊，这里面的孔雀它是什么呢？它是属于这个孔雀，它是属于傣族村寨的这个吉祥物，家人们它不卖啊，属于吉祥物啊，不卖。欢迎新进五妹直播间来的各位亲爱的家人朋友们啊，这个呃村寨里面的这个孔雀呢是属于他们的吉祥物啊，家人们是属于吉祥物，所以说不能买啊。
，感谢我奋斗，感谢我月亮湾给我们送的小星星、小礼物。对呀、啊，家人们啊，特别是啊，我告诉大家，这个鲜花饼啊，如果哎呦，有一位买了呵呵，真的非常感谢，非常感谢。如果是你们想要吃，就是说，比如说啊，那像小五妹一样，比如说有一些时候要出差呀、啊，或者是你们要在那个上班的中中途啊，肚子饿的时候可以垫垫肚子啊，可以垫垫肚子，当做一种这个我们说的干粮备着啊，干粮备着都可以。它的口感啊，真的比较适中啊，真的比较适中的。你还抱过孔雀呀？哎呀，我相信我直播间的家人们抱过孔雀，那肯定是会能呃，绝对有抱过孔雀的人。但是家人们呐、啊，你们知道吗？这个孔雀呢，其实啊，我说我说实话，跟大家说一下，为什么很多的朋友来到五妹的直播间说，哎，这个这个孔雀啊，怎么这么怎么这么漂亮啊？为什么我们看到的孔雀没有这么漂亮的呢？啊，很多的朋友们都会问啊，都会问五妹，呃，说五妹呀，为什么你直播间的孔雀这么漂亮呀？啊，那小五妹告诉大家，小五妹告诉大家，嗯，呃，那个，对，家人们，如果说你们有其他的疑问的啊，可以咨询一下客服啊，可以咨询一下客服。那个，这个鲜花饼它是呃，一定是有糖的，啊，它有糖，家人们，它是有加糖的，啊，有加糖的。那么我们这个呃孔雀啊<咳>，长得有点像火鸡吗？<笑>天呐，我们院长你是从哪里看出长得像那个孔虫，长得像火鸡的？那个火鸡，说实话，我我我我见过那个火鸡，我觉得那个火鸡长得有点丑，<笑>那个火鸡的羽毛长得有点丑啊，然后它的那个声音特别难听啊，我觉得那个声音真不怎么好听啊，真不怎么好听。<笑>啊，接着跟大家讲，为什么小五妹的这个直播间的孔雀长得如此的美丽啊？家人们，跟大家说一下，因为她在这个呃，我们说她她在这个成长的过程中间，呃，我们的这个呃四三到四天，家人们三到四天啊，三到四天，形象吗？哦，身形有点像，是不是？我们的这个孔雀这么长的尾巴，火鸡有吗？<笑>火鸡有吗？<笑>亲爱的朋友们，火鸡有吗？哎，那个小宝贝儿，如果想喂的话，可以喂。下面有食物，喂吧。谢谢，可以喂，可以喂，喂呗，都可以喂啊。形象有点像。啊，家人们，为什么这么漂亮啊？为什么这个孔雀羽毛脱落了？那么，家人们，这个是它的自然啊，它的一个自然的一个生长的状态。它长到一定的程度了以后，长到的年岁到了，它的这个羽毛就自然脱落了。那么，五妹与我直播间里面的这几只孔雀，它之所以如此的漂亮呢？家人们，它是什么呢？它是因为啊，这个孔雀啊，它是什么呢？它的这个羽毛啊，家人们，它没有被人摸过。如果是有人摸来摸去啊，如果是特别是像我们刚才这位家人说，他还抱过那个孔雀啊，家人们知道吗？你们呃，家人们你们相信吗？天天经常被人抱来抱去的孔雀，它的羽毛是不会长得漂亮的，它不会长得这么漂亮的尾羽，可能有啊，可能有尾羽，但是绝对不会这么漂亮，就会就像是那个杆杆一样，就在那里立着啊，就像几个几个几个那个小小棍子一样，就这么立着，但是它不会啊，但它不会有很漂亮的尾羽啊，它不会有很漂亮的尾羽。孔雀它吃什么？家人朋友们，哈哈，这个太简单了，鸡吃啥就吃啥。啊，鸡吃什么它就吃什么，家人们，鸡吃什么吃它就吃什么。呃，那个咖啡啊，老发，那个咖啡它都是口味不一样，然后呢，它也有不放糖的啊，它也有不放糖的口味，有放糖的口味，也有不放糖的口味啊。你可以咨询一下客服哪一款是不放糖的。都有客服的家人们，你们都可以进去咨询一下，有客服。啊，有客服。哎呦，要要开屏了，要开屏了！哇，啊，是吗？都没有，是不是啊、哦？家人们啊，我们局外人跟大家说了啊，我们这个这款啊咖啡它都不加糖啊，这个六罐口味它们都不加糖。呃，这个应该是为了大众考虑啊，因为有些我们现在国家很多的朋友们都不能吃糖啊，都不能吃糖。那家人朋友们，我们的这个局外人告诉大家了，都没有糖啊，都没有糖。
占孔雀的那个孔雀是不是？哎呀，要拍吗？现在你们是要拍这个孔，我们的这个呃蓝孔雀啊，还是要拍？哎呦，我们的家人们，这只呢就是相当于那个蓝孔雀王。哎，对了，我们这个魂爷知道了吧？这个就是另外一只相当于孔雀王的另外一只孔雀啊。它的长相，它的长的这个尾羽的这个美丽程度啊、呃，有点接近我们的这个孔雀王了，家人们有点接近我们的孔雀王。感谢炮爷，家人们，我们刚才孔雀给大家抖财了，你们接住了没有？啊，你们去接了没有？新进我们直播间来的亲爱的家人们、朋友们啊，一定要去接我们这个呃，把财福禄都接回家啊！等一会儿让它转回来，来。白小白小兰小兰，你给我转一下，你转回来，你转回来，他们想看你的正面，让他们把这个财富都接回家来。哎，小小兰，转回来，转回来，小兰，转一转。<笑>天哪，这会儿人家忙着忙着调情呢，家人们，忙着忙着追追媳妇儿呢。哎哎哎哎哎哎，赶紧转呀！天哪。为了为了求得一个媳妇儿啊，为了为了为了泡妞啊，家人们，人家这会儿，因为这只蓝孔雀它没有媳妇儿，它很想要一个媳妇儿，它很需要去，它很需要一一个媳妇儿，家人们，它很需要一个媳妇儿，<笑>所以啊，他他觉得他他他不理小五妹了，这会儿，他要他要去他要去呃他要去求得小母孔雀的一个爱啊，家人们，但是啊，家人们，他真的是确实很难，因为我们母呃这个孔雀王太漂亮了，比他。她漂亮，比她能力强，啊，比她的嘴甜啊。我们的这个孔雀王，开玩笑，他能够有这么多的妻子，让他们四个妻子呃和睦共处，你们想一下，他那个厉嘴巴子能不厉害吗？他那个嘴巴子能不是能不是最厉害的那只吗？是不是家人们？所以啊，我们的这只蓝孔雀呢，它虽然这会儿也在求家人们，但是啊，它能够求得母孔雀的爱的几率特别特别的小啊，几率特别特别的小啊！感谢各位家人们、朋友们啊，来到我们的直播间。哎，刚才是哪一位家人啊，帮我们这个买了这一单？来，家人们试一下，刚才是哪位家人买了我们的这个呃鲜花饼的？我要感谢一下我们这位家人。我要感谢我这个第一呃，今天是小五妹第一次挂黄小黄车，然后帮小五妹这个开张的。我看一下，我看一下我们这位家人是谁？刚才帮小五妹开张的人是谁？<笑>我看一下，因为小五妹第一次挂小黄车啊，然后卖卖出了第一单东西。我要感谢一下啊，我要感谢一下我，我看到了有人买了，是谁呀、啊？哎，走掉了吗？我们我们那个买小五妹东西的，买买小五妹黄车的东西是谁？告诉小五妹。<笑>我要感谢一下，呃，第一次啊，我这个是呃小五妹开播了这一个多了两个月了，快啊啊！我上的第一天上小黄车，然后就就有一位呃大哥来给五妹呃那个啥就开张了啊，真的是太感谢了，<笑>我要感谢一下给今天给五妹开张的这些家人们，非常感谢大家，非常感谢大家，感谢遇见我们直播间所有的家人们，然后呢还还来帮五妹啊这个开张我的这个小店啊。<笑>哎，难说啊，花香蝶子来，<笑>太难了，是不是他？<笑>啊，太难了啊，太难了，真的太难了。呃、啊，那个在在公屏上面试一下，如果是你们买了那个东西的啊，在公屏上试一下，告诉小五妹一下，是我们直播间的哪哪位家人买的啊？小五妹真的要感谢啊，要感谢。嗯、啊，这个作为一名户外美景主播呢，小五妹呢，说实话啊，真的是有些东西确实是，我不想跟大家讲说是我有多不容易啊，因为我们每一个人每一个行业挣钱都不容易啊，花挣米都不容易的，所以家人们，小五妹不想说这些，只是说呢，你们呃喜欢小五妹，然后相信小五妹，然后在五妹的这个小黄车里面购买了东西的家人朋友们，我真的要感谢大家。啊，真的要感谢你们，感呃，这会儿也没有扣出来啊，买了东西的我估计出去了，<笑>我我在这里呢，感谢一下，感谢一下，等到哪天他在小五妹直播间里告诉小五妹说买了的，我一定要感谢啊，没有关注五妹的呢，关注一下小五妹，关注小五妹买不了吃亏哦，但是啊，我们的友谊一定长存，家人们可以跟着五妹呢，把咱们大美云南的美景啊都去看一下啊，看看咱们大美云南的美景，看看我们云南的美景啊，然后其。
次慢慢的，小家人朋友们，你们关注小五妹了，你们还可以品尝到我们东南亚的一些美食哦。到时候五妹将会带着我直播间的家人朋友们一起去到我们东南亚，老挝、泰国、越南、柬埔寨、缅甸啊，去到这些地方，然后把他们那边的一些美食，我们直播间的朋友们啊，有些可能比较喜欢吃东西，喜欢吃呃小吃啊、小零食啊的这些家人朋友们，我就给大家带去一些比较好吃的。小五妹吃过以后呢，觉得质量比较好的一些。呃，给大家呢，啊，给大家去，呃，去那个啊，给大家去带一些，然后呢，让家人朋友们也一起来品尝品尝国外的一些美美好的一些食物啊。欢迎欢迎新进五妹直播间来的家人们和朋友们，欢迎大家啊，走入五妹的直播间呢。哎呀，这只孔雀也是最厉害的嘛，哈，家人们，我们这只蓝孔雀呢，它也是比较厉害的一只啊，它也是比较厉害的一只。它并不是那只蓝孔雀王啊，家人们，它并不是蓝孔雀王。我们的孔雀王已经到那个屋子里面去了啊，他们已经到屋子里面去了。哇哦，欢迎直播间的各位亲爱的家人们、朋友们啊，来到我们的直播间，跟着小五一起看美景啊，跟着小五一起看美景。我们的这个孔雀呢，你们看一下啊，这只就是那天跟我们的孔雀王打架的那只瘸嘴孔雀。它虽然尾羽没有那个蓝孔雀王美，但是它也是仅次于蓝孔雀王的。我估计等到这个孔雀王啊，它那个羽毛脱落了以后，我们的这只蓝孔雀，家人们啊，我们的这只蓝孔雀呢，它就会啥？它就会。成为王了啊！因为他呃，毕竟我们的这个连呃前面的这只，你看一下啊，他那个秃脸孔雀，他为什么能有妻子？我估计就是他就是前任的王了，家人们。他懂他那个呃有羽毛的时候，他非常的美，家人们啊，非常的美。所以呢，他肯定是前身他是有妻子的，要不然不可能说，哎呀，我我我秃脸的了，我还能够我还能够啊、呃、有这个啊，我还能够有这个能力有媳妇儿，家人们。绝对不是的，啊，我们这只秃脸孔雀，它能够呃脱出重围，突出重围，然后呢，拥有一个妻子，家人们，你们要想一下，它有多大的能耐啊，它有多厉害啊，是不是？家人们，你们加入了五妹粉丝团的啊，可以去加入五妹的粉丝团哦，加入五妹的粉丝群啊，去申请一下，申请加入五妹的粉丝群啊，我们是有粉丝群的，家人朋友们，五五妹啊，平时有什么重大的这个变故的时候呢，小五妹呢就会在粉丝群里面呢跟大家说啊，呃，家人朋友们就知道。到小五妹呢？啊，有些时候，比如说我那个去哪里了，特别有急事情，然后呃不能开播呀，或者是这样的时候呢，小五妹呢就会在那个呃粉丝群里面跟他说啊。然后直播，我的朋友们，你们就不用不用在那个苦苦的等着说，哎呀，小五妹怎么今天还不开播还不开播这个样子，你们就不用等待了啊，不用等待了。如果说有有条件的，就去加入一下啊，相信爱情了。哈哈哈。<笑>一定要相信我们世间啊！我们说这个呃呃，肯定渣男、大渣男、渣女都有，但是啊，我们我们的这个好人更多啊，我们的这个好人更多。其我我相信啊，我我相信我们的世间绝对是真情更多啊！感谢啊，感谢我董小姐，家人们，你们现在看到这个送小星星的这个了没有？这个是小五妹的小号，家人们去关注一下五妹的小号，这个是董小姐，董小姐就是五妹的小号了啊！这个是我的女儿。家人们去关注一下我的这个董小姐这个号啊，这个号是小五妹的小号。哎哎哎，我们的另外一只蓝孔雀要开屏了，我们另外一只蓝孔雀要开屏了。<笑>每次看到孔雀开屏，家人们，我们快乐与健康，加入我们的粉丝团啊，加入我们的粉丝团。哈哈哈！哎，家人们，家人们要开屏了啊，要开屏了！没有关注过五妹的啊，关注一下小五妹啊，关注一下小五妹。哎呀，家人们，家人们，哇、哦，看到了没？看到了没？哎呀，我是提醒大家了啊，佳佳录屏了啊。家人们录到了没有？他还在抖一次，接着录，接着录。家人们接着录啊，他还要再抖一次。哇，太漂亮了，亲爱的朋友们，看到了没有？我这个才是最牛最牛的，这个才是最厉害的一只啊！哇，家人们，这个更牛，在这这个凳子上开屏了。天啊，你们见过吗？你们见过吗？哎呀，这个可是第一次，小五妹在这个直播间里面给大家看到她在凳子上开屏哦。你们看，你们看，他厉不厉害？他居然在凳子上开屏呢！哎呦，我的天哪
<笑>牛气，牛气冲天了！他真的是，哦哟，这只蓝孔雀是，虽然他不是王啊，家们，他绝对也是一只比较厉害的孔雀啊。只是我们这个直播间里面，我们说这个蓝孔雀王他太牛了啊，他太厉害了，所以他没办法啊，他冲不出这个重围了，他冲不出这个重围啊！我直播间的亲爱的朋友们，欢迎你们走入五妹的直播间。没有关注过小五妹的家人们、朋友们啊，帮忙帮五妹一个忙啊，帮五妹一个忙，帮五妹把这个榜一点一下。家人们，给我们的这个炮爷点一下关注。炮爷是一个真正有爱心又有情怀。家人们最主要的是什么呢？是有实力啊！你们去看一下我们这位榜一的这个等级是多高啊！家人们去关注一下我们榜一啊，然后关注一下我们榜三啊，关注一下我们榜三。榜三是小五妹的小号啊，那个也是五妹五妹的号。感谢各位家人们、朋友们啊，来到我们的直播间啊，跟着五妹一起看美景。现在开屏的这只啊，就是咱们的孔雀王了。它之所以能够称为王呢，我新进来的很多的家人们都是第一次刷到五妹直播间的啊。我看到了很多都是第一次来到五妹直播间，然后呢关注小五妹的。那么在这里呢，我给大家说一下，它为什么能够称为王？它是从哪些方面能够呃看出它是一只王的？家人们，首先啊，我们呃想当然的，那肯定是。最厉害的，对不对？他打架肯定是最厉害的嘛。哎呦，家人们，我跟大家说啊，他打了三场架了，三场架他都是完胜，三场架他都是最厉害的，三场架他都是打的是，哎呦，我们的这个孔雀啊，他是最牛气的，他真的是非常非常厉害的，啊，他绝对是一只我见过的啊，打架最牛的。他可他们两个打架啊，从中午一点打到晚上啊，打到了天黑啊。那天咱们直播间是爆大热门了，我们直播间所有的家人朋友们，通通有三千多。四千位家人在线啊，看他们俩打架，你们说说啊，看他们俩打架，但是啊，最终他还是没有赢得胜利，因为第二天的时候他们又接着打了，头天没有打完啊，第二天接着打，打到什么程度？打到了他受伤了，然后我们的孔雀王把他打的直接在那个梯子上面。呃，待着，然后动都不敢动啊，两三个小时啊都不敢下来，这样的情况，家人们你们知道吗？这个就是最厉害的牛，最牛气的一只孔雀，不管你。我们说，在绝对的实力面前，其他都是浮云。说的就是这个。我们说，在绝对的这个实力面前啊，其他的全是浮云。管你用的是啥战术，那你都是，那你都得败啊，家人们。啊，说的就是我们这只蓝孔雀王，这只瘸嘴孔雀，家人们，你们知道吗？它前期采用了些什么战术？它前期采用了我们人类才会使用的。我们说的什么呢？哎呀，我们的迂回战术呀，我们这个，呃，我们说男大男子啊，男子汉能屈能伸，对不对？他这些我们说的战术，他都用上了，但是他都还是没有最终取得胜利，因为我们的这个蓝孔雀王，他是直接，他真的是一个王。啊，我们说王是最厉害，打架最厉害，管你用什么样的战术，家人们啊，他就是这么个厉害的。他管你呀，你用啥战术，我就是我就是实力最强悍的。你不管用什么样的战术，你都打不过我。不管怎么打，你都是要败的，就是这种意思啊。告诉我们的这个瘸嘴孔雀，这只蓝孔雀呢，它我们说打架最厉害，还有一个是什么最厉害？它长得最大。等一下，它转回来，你们看一下啊，小五妹的这个手机，我的这个屏幕，它整个它就扒屏了，整个的一个屏幕就只能照得下它一只孔雀，家人们，它真的非常大啊，它正面开屏过来的时候，大概是有三米不到一点，家人们，它有那么大，你们想一下。啊，它不到个三米，哇哦！谢谢我们局外人给我们送的包包，这个是新出的吗？包治百病啊，<笑>这个包治百病有点好看啊。<笑>小五妹，还没有人给我妹送过那个啥，那个什么，呃，那个什么啊，就是那个那个跑车啊，叫什么？那个跑车还没有人送过小五妹耶。我们我们我我还没有我还没有见过那个那个叫什么那个轿车啊那个汽车啊小五妹还没人送过。等到哪天小五妹有人送给小五妹的时候，妈呀，那我得激动了，我得激动的啊，叫起来了。等到小五妹以后可能要破个三五千的时候，哦，对，那个保时捷的时候破破个三五千，估计有人就送，然后小五妹就估计得估计得激动惨了那天，因为我我就我只在那个其他的直播间看过人家送那个礼物啊，然后在小五妹直播间我还没见过、啊、那个什么保时捷啊，这个哦，对了对了，还有那个什么直升飞机呀、啊，那个小五妹没见过那个礼物。没见过，我不知道，呃呃，那个哪天啊，大哥啊，给我们送个那个礼物是啥感觉？我真的想体验一下，哪天哪天那个哪个大哪个大哥啊来给我们送的时候啊，哎，怎么啦？哼，家人们，小五妹的小粉丝来了。
啊，小五妹最小的粉丝来了啊！那天，呃，小五妹在这里播了十多天的时候，然后就来到五妹面前问我，她说：“哎，你是不是小五妹呀、啊？”我说：“是啊。”她说：“我是你的粉丝啊。”她这样来告诉我的家人们，你说可不可爱？我直播间的家人们，你们遇到过这样的人吗？对，去他的直播间，什么样的都能看到啊！但是没有在，就是说，呃呃，你看别人送那种感觉和你自己呃被别人送给你了这种感觉是不一样的，你知道吗？没有体会过。就像那个前头，呃，第一次小那个阿芬啊给五妹送的那个水晶鞋的时候啊，那个高跟鞋的时候，哎呦喂，小五妹也激动坏了啊！然后，然后我们那个小花给我妹送那个叫什么叫啦？哎，哦，还有那个打扣，那个打扣是那个字母哥给五妹送的，我也是激动了一把，哈哈，激动了一把。木<笑>，哎呦喂，哎呦喂，天呐，家人们快录快录，你们看到没有？这个是那个小母孔雀开屏了，母孔雀开屏了，天呐，这个简直是啥呢？这个简直是奇迹呀、啊！这个是小五妹第二次看啊，第二次看，家人们快录屏，快录屏。哎呦喂！你们看到没有？这个母孔雀给大家开屏了，在我们的孔雀王前面开屏了。妈呀！你们看到没有？天啊，太漂亮了！录了没有，家人们？哦呦呦呦呦呦！哎呀哎呀！天呐，绝对是世间难得一见啊！我觉得。啊，我们说孔雀开屏是人间难得一见，我们这个是世间难得一见。我跟大家说啊，这个母孔雀开屏，赶紧录！我跟他说，这个绝对是一个，绝对是奇迹，绝对是奇迹，绝对不容易看见的啊！我跟大家说，你看，立马就收掉了。哎呀，我直播间的家人们，来看一下，我们九百五十三位是哪一些？给五妹扣出来啊！局外人花香碟子来看到了，天呐，啊，第二次看对不对？家人们来公屏上面扣出来，我看看我们直播间的家人朋友们来。看一下，我看一下，我看一下，到底是哪些家人们看到了母孔雀开屏？来，公屏上面扣出来，我看一下。<笑>哎呀，问题，妈呀，这个是真的是奇迹，你知道吗？我直播间，你看我们局外人啊，每天都来我直播间，每天都来五妹直播间，但是他也才看到第二次。你想一下，五妹在这里开播播了两个月了啊，快要两个月了，但是这个是第二次哦，这个是什么情况？那绝对是难如上青天嘛！这个看，看白孔雀开屏一天还能有几有个几个机机会啊？看母孔雀可是千年等一回啊！<笑>看到了是不是？妈呀，第二次看是不是？妈呀，我我也是太激动了！天哪，今天到底是什么日子？今天绝对是运气爆棚的日子嘛！谁给我们送个大礼？我们直播间有没有大哥来给我们送个大礼出来？看到了白孔雀开屏了，家人们你还不给你们不给我们送个大礼出来吗？你们，<笑>我直播间的大哥们，你们赶紧给我们送个大礼出来，我们我们我们呃我们庆祝一下这个值得我们庆祝的一个时刻，值得值得我们直播间所有的家人们庆祝的一个时刻，就这个时刻，你们啥时候能够看到过亲眼看到孔雀母孔雀开屏的吗？有没有？<笑>我觉得今天要买彩票，怕是都要中奖了，真的是。感谢浩然，感谢浩然给我们送的这个粉丝灯，还有小心心，谢谢。加回来给榜上的榜一、榜三点点关注啊！感谢这些小哥哥、小姐姐来到我们的直播间。妈呀，我们这个母孔雀啊，真的是太给力了吧！哎，真的啊，我都没有见过几次的。我从小到大到现在为止，也就是来这里看到过这个母孔雀开屏，前前面都没有看过啊，前面没有看过。我们直播间有一千多位家人看到母孔雀开屏，简直是奇迹啊！哎呀，都录到了，是不是啊？浩然，你真的是运气太好了，运气太好了！来，家人们，来公屏上面扣播一，没声音了吗？有了没有？有声音吗？这会儿有吗？有了，是不是？哎呦，我估计是这个手机太烫了啊，估计手机太烫了，家人们。啊，有了啊！哎呦，对不起，对不起，家人们啊，咱们这个天气太热了，外面是有三十度了啊，现在有三十度的温度了，家人们，啊，三十度的温度了，所以的话啊，咱们这个直播间，我这个手机太烫了啊，手机太烫了，妈呀，这个是什么什么玩手机吗？这个，啊，说号称这个最牛气的手机，结果还是还不是也不是最牛的。<笑>没有给五妹点过关注的家人朋友们，给五妹点一小波关注啊！关注一下小五妹，家人朋友们呢绝对不吃亏，跟着小五妹一起，可以再带着咱们啊，带着咱们直播间所有的家人们，可以看看咱们大美云南的美景，看一下我们这个呃最美的孔雀开屏。家人们，我们的这个秃脸孔雀要给大家开了。我们说这个孔雀呢是一只最有心计。哎呦喂，哎呦喂，哎呦，哎呦喂，哎呦喂，哎呦喂！家人们，他还假，他还假把意思的，还还那种啊，还要有那。
的一种气势呢，家人们。虽然是秃驴了，但是人家他开屏的那个姿势，人家还是有一点气势的，你们看出来了没有？人家他还是假装自己还是有那个实力的，人家那个抖的那个姿势啊，还是哎，就是那个啥，那个小鲜肉似的。啊，那个小鲜肉似的，还有还挺有气势的，人家人家开的时候还加把意思，有一点那种，嗯，我要开了，然后做一个那个姿势啊，明明就那几小根毛，他还要加把意思呢，做一点姿势出来给你们看看，很好看，对不对？真的很好看啊，真的很好看，家人们，我们的这个孔雀啊，它的这个开屏的次数每天都不一样啊，每天都不一样，每次他们开屏呢。话呢都是什么呢？他都是呃，并不是说我们直播间的家人们说，哎呦，我们想看就看了，哪有这么简单的事情？是不是？你看白孔雀啊，就早上开了，这会儿就没开过嘛，是不是？他就开了两次，哦，两次还是三次啊？今天早上他开了就这么两三次，然后他开屏过后啊，等如果是在一点钟左右呢，他还有一次机会。我直播间的亲爱的朋友们，如果你们想看这个小白开屏的啊，还有一次机会啊，应该还有一次机会，应该会在一点多钟的时候还会再开一次啊。如果没有。的话基本上就不会开了。你又回来了吗？我们小花，<笑>哎呀，小花，你要再来两分钟就好了。我直播间的亲爱的家人们，你们刚才出去，然后我看，家人朋友们，来来来，我看看我看看，呃，刚刚没有看到母孔雀开屏的有几位？来，公屏上面扣播一，告诉小五妹一下，看到母孔雀开屏了的扣二，没看到的扣一。来，家人们，我们直播间我看一下多少的比例，看到了母孔雀开屏的占多少，没看到的占多少。我们直播间是每一分钟啊都是进三百出三百的啊。你看，我们的小小花就没看到嘛，玉壶冰心也没看到。哎呀，笑着看世界也没有看到，骑着骆驼逛街的也没有看到，还有割半夕阳也没看到。我家爷们儿也没看到，是不是、啊？妈呀，我们局外人，你这一二三啥意思呀？<笑>你这啥意思嘛？人家是要么扣一，要么扣二，你这一扣一二三，你<笑>、啊，你看，你看，是不是嘛？家人们、朋友们，我们说啊，这个运气啊，真的是运气啊。有些时候，这个运势来了，我告诉大家，你们一进五妹直播间，你们就能够看到他开屏。然后有些时候呢，我们说这个运气不来的时候啊，有些时候就像我们在人走在这个人生的路上的时候啊，会有很多的坎坷的时候。有些时候人倒霉起来，真的是喝口水的，喝口水都塞呀，真的。啊，但是我们运气来的时候，我们说就能够看到我们呃。很多时候就想不到的一些事情，就比如说看孔雀开屏这件事情，我们有些时候来小五妹直播间，你们你们肯定没想过说，哎呀，一来就会看到吧，对不对？但是有些家人朋友们，就像我们直播间的榜二啊，我们这个炮炮哥啊，我们这个炮爷，家人们他今天就是来到五妹直播间，就立马看到孔雀开屏了，你们知道吗？啊，这个是这个就是一种运气啊，就像我们直播间，你看刚才他出去了那么久，然后突然又回来了，回来了以后就看到了咱们这个母孔雀开屏了，你们说这是运是不是运气？这是不是运气爆棚？<笑>妈呀，我觉得这真是太可爱了。家人们，你们知道吗？这就是运气啊！所以说，想要看到这个很多美景的家人们呢，有些时候啊啊，并不是说小五妹让呃，希望呃，为了留你们在五妹的直播间怎么样啊？就是说，在直播间里面留的越久呢，我们就看到的一些惊喜就越多。呃呃，看的次数越多呢，我们看到的一些想要看到的一些美景呢就会越多。呃，看留留的这个我们的时间越长的话呢，就就看到一些咱们意想不到的一些美景啊。我们这个想都没有想过。的这些孔雀，它的一些可爱的举动啊，我们这些可呃，这个孔雀它们的一些交配的一些举动，这个都不是都不是容易看到的，家人们。我我为为什么说这个呃，直播间里面这五只母孔雀，有四只都是他的妻子，因为小五已经看过了，有这四只孔雀都被他交配的交配的这个场面了，你们想一下。我我已经看到了哈、啊，我已经看到了，所以就告诉大家，包括这只呃秃驴儿的，他为什么有一个妻子，家人们，这个也是五妹我们直播间里面我们一起看的哈、啊，所以的话，家人朋友们啊，没有关注小五妹的啊，一定要关注一下小五妹。如果哪天你们想看孔雀开屏了，那就赶紧进来，特别是早上啊，早上的时候进来看的话呢，能够看到的就是我们的白孔雀开屏，它正常情况它都是喜欢早上开。浩然想看看五妹吗？妈呀，你二十八级别的级别也不低呀、啊！来给五妹送个小礼物，五妹给你见个面，你送你给五妹送个小礼呗
。我们级没有级别的家人们说看小五妹的时候，我就不会要求啊。但是我看我们直播间的这个级别高了，家人们给我妹来，我看一下，给想看小五妹的家人朋友们，给五妹送个小礼物，小五妹给大家见个面吧。<笑>给五妹送个小礼物，五妹给大家见个面呗。有没有要看小五妹的呀？有看要看小五妹的，好，赶紧送小礼物啊！<笑>见面礼整一个呗，确实是，我觉得啊，应该整个见面礼<笑>啊！感谢各位家人朋友们来给五妹看直播，然后呢，跟五妹开玩笑啊！我都是呃那个在直播间里面都是跟大家开玩笑的，家人们千万不要介意啊，千万不要介意啊！感谢来到五妹的直播间，然后呢，听五妹的直播，看五妹的直播啊！听五妹在这个直播间里面跟大家呃乱说哈，乱讲一些七乱七八糟的笑话。啊，给五妹送饭来了呀！哎呦喂天呐，哎呦喂，我看一下这谁给五妹送了个亲吻，浩然给五妹送了个亲吻，谢谢。来看一下五妹吧。啊，欢迎家人们啊，欢迎你们来到五妹的直播间啊！看到五妹了没有？看到五妹了吗？家人们、朋友们，来认识一下，认识一下我的家人朋友们，天天看。<笑>哎呦喂，呃，感谢了，感谢了，感谢给我妹送出小礼物的家人们，来给我们榜一上的榜一小花，家人们美丽可爱的姑娘，还有我们榜二我们的炮爷啊，给我们的榜三我们的浩然点点关注，感谢家人朋友们给我们榜上的榜一榜二榜三去抱一抱他们，希望直播间的家人朋友们能够在五妹的直播间愉快的心情的同时呢，认识一些。朋友啊，多认识一些朋友。我们说朋友多一个朋友啊，多一条路啊，去认识一下他们好不好？啊，去认识一下他们。认识五妹了吗，家人们？哇哦！感谢关注小五妹的各位朋友们啊，感谢了，感谢了。小五妹呢，一直坐在这里呢，呃，给大家直播我们这个最美的孔雀开屏啊。这个孔雀的话呢，它是我们的孔雀王。这只孔雀王，家人们，你们呃，那个刚才有没有有有人看时间的？是吗？浩然，谢谢，感谢感谢你夸小五妹啊，谢谢了谢谢了。我的话，我的话我知道啊，我就是长得就是那种比较普通，不是很漂亮的，但是也不丑的那种款式。反正就是丢到那个大马路上，别人也不认识我的那种。<笑>我们呃成为不了那个我们说的抖音直播脸面的那个啥。<笑>哎呦喂！局外人，你能不能不要来接我？不要接小五妹的短嘛！你真是的，你要你要你要夸小五妹漂亮，听到没？你下次不可以说啊，下次不能说掉了三百人，知道吗？不能说。<笑>啊，感谢感谢家人们啊，朋友们，谢谢了谢谢了，欢迎你们啊，一直呃只坚守在小五妹的直播间，家人们给我们榜上啊榜一榜二榜三点点关注了。感谢各位亲朋好友们，我们的小哥哥们、小姐姐们，我可爱的朋友们，你们来到了五妹的直播间。现在正在开屏的这只是母孔哦，这个公孔雀是蓝孔雀王，呃，它之所以称为王啊，直播间的亲爱的朋友们，它之所以能够称为王，它是从各个方面来考量它的，长得最美，长得最大啊，长得最大。<笑>哦，你看我的人又上去了，你看到没有？<笑>你看到没？我们直播间的人气又上去了啊，人人气又上去了。<笑>啊，我们这个，哎呀，要开屏了，要开屏了，家人们要录屏了，家人们准备啊，准备准备，我们的这个蓝孔雀啊要开屏喽啊！想要录到最美的瞬间的各位家人朋友们，手机屏幕右下角三个角点开啊，三个角点开，点开一下啊，点开一下，然后录屏就行了啊，去录屏啊，去录屏。<笑>对，应该说转一个镜头，涨了三百人哈，我们应该这样。家人们，这样的跳开了啊，跳开了，家人们去录屏啊，录屏，三二一，录屏，家人们录屏。哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀，太漂亮了！家人们，你们录屏了没有啊？你们有没有听小五妹的话？你们录屏了？哇！天哪，天哪，天哪，天哪，天哪！你今天是不是要跟小五妹抬杠啊？你是不是要跟小五妹抬杠？<笑>你就是你，你是不是今天受刺激了你？你啊？<笑>小五妹可不是凭我的外貌。啊，吸引人的，我可是凭我的声音在吸引人的，你知道吗？局外人，你看我们直播间所有的家人们，他们都认为小五妹的声音好听，这就足够了。我们人嘛，只要有一个长处就行了，是不是、啊？不一定要长得好看，但是我们的声音好听就够了。
，对不对？我们人不一定要长得太高的，但是我们长个适中的就行了。我长了一米六，我也不算矮嘛，是不是嘛？<笑>天哪，你千万不要做黑粉，你做黑粉我害怕。<笑>我你做黑粉了，我们直播间的家人们都会害怕的，都会情急胆战的。我们局外人这个嘴啊，我告诉大家哈、啊，真的是，你要想跟他吵架，你觉得吵不赢他，千万不要跟他吵架，我们要我们得我们得我们得哄着他啊，千万不要把他惹火了，<笑>惹火了我们就呃得不偿失了。<笑>嗯。欢迎星期五妹直播间来的家人们、朋友们。那么我们呃，很多朋友们呢是第一次来到五妹的直播间。那么五妹直播间里面的这些孔雀啊，它都有些什么品种？那么我们这个孔雀它为什么而开？它是来自于哪里？那么我们这个孔雀它是怎么出生的？它到底是该长到什么样的程度，它才它才拥有了这个生殖的能力，它才拥有了这个繁殖的能力啊？家人们，这些的话呢，都是这些孔雀的一些小知识。那么在这里的话，五妹直播间的各位亲爱的。家人们、朋友们啊，我给大家呢简单的说一说。那么这个孔雀的话呢，它从出生啊到这个成年，它要三年。三年就是我们说的什么呢？三年就是一个阶段啊，三年啊，它就是成年的一个阶段了。家人们，我们的孔雀王正在开屏，新进五妹直播间来的各位家人们、朋友们啊，去对着我们的蓝孔雀，去对着我们蓝孔雀王，家人们去点一点它，把我们的这个财眼福眼对准了啊，家人们去对准我们蓝孔雀身上的这个财眼福眼去点一点它，去点一点它。哎呦喂！那个，呃，那位这位这位 D Y I H 这位家人啊，呃，小五妹这里面的孔雀是不卖的啊，小五妹这个孔雀里面，呃，这这个呃孔雀不卖啊，家人们不卖，啊，不能卖啊，这个不是小五家的，如果是小五家的就好说了啊，这个是人家傣族村寨里的家人们，你们知道吗？这个是傣族村寨里面的啊，傣族村寨里面的，嗯、呃，不是五妹家的啊，不是五妹家的。如果是小五妹家的话，五妹就能说了算了，知道吗？哇，家人们，我们的孔雀王在抖财给大家呀！妈呀，你们不想要去接接财吗？来，五妹从对面啊去给大家拍一下，看一下她的正面给大家看一下。嗯，你啥时候来？回来啦？啊？哦，你周末就回来了是不是？啊，直播呢？对呀，阿姨在直播。啊，小可爱们来到五妹的旁边了。嗯。哇、哦，你你出这么高的价呀？行啊，你赶紧你赶紧给给五妹整一个，然后五妹给你弄一个呗。啊哈，你给五妹先把这个梨给送出来，小五妹给你弄一个吧。<笑>哎呦喂、呃，家人朋友们，我们五百多位家人们来见证一下，我们 D Y I I H 说要给五妹五十万啊。那个哪个？他叫你。咋啦？像蓝孔雀一样。要啊，这个是阿姨要。阿姨喝的，摆在那吧，怕等下倒破了那怎么办？盖起来呀，有盖子的，有盖子的。<笑>家人们，我直播间的家人朋友们，你们看到了没有？公屏上面来，你们去看一下啊。我们这位 D Y H D Y I H 说要给五妹五十万，然后他叫我给他卖一只这个公孔雀给他哈。啊，家人们来，家人们见证一下，见证一下，见证奇迹的时刻到了。我们的这位 D Y I H 说要给我妹五十万，来给把五十万的礼这个礼给送一下。我们看一下，看一下这位牛气冲天的这位大哥啊，能不能？哦，呦呦呦呦呦呦呦，天哪天哪天哪！家人们，你们看到了没有？你们看到这只蓝孔雀王在给大家抖财了没有？家人们赶紧去接财啊，把我们的福禄寿喜财全部接回家啊，全部接回家。<笑>那你得啊，赶紧家人们，家人们啊，来，我们对着我们的蓝孔雀啊，对着我们的蓝孔雀王，家人们去点它啊，去点它，点一点我们的这个蓝孔雀王身上的这个雨林啊。新进五妹直播间来的啊，还没有去接过财纳过福的各位亲爱的朋友们，你们一定要去点点它啊，去点一点它，家人们赶紧去点啊，赶紧去点一点它。
家人们一定一起去点啊，一起去点，点一下我们这个蓝孔雀王身上的这个雨林啊，去点一它，把它身上的财福路啊，全部都去点一下啊，把它身上的财福路全部都点走。现在我们这个是呃十二万啊，家人们来点破十三万，五妹给大家发一个福袋啊，点破啊，点破十三万啊，五妹给大家发一个福袋。哎呀，牛艺术空间啊，他要真的有这么多啊，小五妹真的给他找一只，真的是。我得我得想方设法的给他弄一只啊！你是女生啊？哎呦喂，赶紧的送出五十万的礼来，然后小五妹给他给你去弄一只，我想方设法的去给你弄一只来。<笑>我我把我西双版纳所有的这个所有的劲儿都给使出来给你弄一只母公的，你要公的我给你弄一只公的，你要母的我给你弄只母的，我的天呐！<咳>是啊，就看你们礼弄礼送的有多大呀，你就看你们礼送的有多大，值不值得小五妹去跑一下啊？阿姨，哎，把你的水分在这了。好嘞，谢谢。快去。帮我拿个头巾，拿这个。都说五十万了，这么大的礼了，对不对嘛？不不去跑一下那行吗？那能行吗？<笑>看在我们看在我们直播间的家人朋友们有有这么大的这个能力范，这么大的能力的情况下，让五妹帮这个忙，那必须帮啊！看你们送五妹这么大的礼的份上，我得帮啊，对不对？我必须帮啊，这个忙啊，必须帮！哇，看看看看。太漂亮了，家人们，这只孔雀啊！你们看看那个尾部，它的这个雨林，家人们，它的这个我们说的彩眼浮眼，家人们像不像小杨柳条一样的？家人们，你们觉不觉得很像杨柳条？它有没有像杨柳条？对呀，我们闲坐听雨说的对啊！家人们，你们看到那个孔雀雨林了没有啊？你们看看它的这个羽毛有多漂亮啊？有多漂亮？哇，真的是太厉害了，太厉害了啊，太厉害了！呃，那个人工养殖的倒是挺多的，但是呢，要要有这么美的蓝孔雀还是挺难找的，这个是实话啊。闲坐听雨，呃，这个孔雀的话，美的孔雀呃不是很多，像这么美的蓝孔雀很少啊，像这么美的蓝孔雀很少，因为这里的这个孔雀它从呃这个养起来的时候，它就没有被人工摸过它的尾巴了，知道吗？这个尾部的羽毛是没有人摸过的。我们的这个大哥啊，饲养员大哥，他都是只是进来喂喂食，他就把门关起来了，就锁起来了。所以他的这个尾部羽毛才能够长得这么美啊。如果是呃人工养殖的，很多人工养殖的啊，就像那个原始森林公园里面的那些孔雀家们，它都不是特别漂亮啊，都不是特别漂亮啊。对。是的，是的，因为这种蓝孔雀它可以人工饲养。家人们，这个蓝孔雀它从哇，太漂亮了！天呐，哎呦喂，我的妈呀，真的是太美了，太美了！哇、哦、呦呦呦呦，它真的是刚刚这个抖的那种瞬间太漂亮了。来，我直播间的家人们，告诉我们一下，我看看是哪些家人们看到了刚才它抖动的最美的瞬间。刚才它抖的那种最美的瞬间，就有点像小五妹。拍到的那个镜头啊，小五妹发在那个作品上面的那个镜头，家人们，啊，小五小五妹发在那个作品上的一个镜头，家人们，你们去看过没有？啊，刚才有看到这么美的瞬间的，来公屏上面扣播一，我告我我知道一下，来，我们我们认识一下，我们我们看一下，我们看一下是哪些家人们看到了，哇，来，家人们来扣出来，扣出来，扣在公屏上面，扣不扣一波一啊，扣一波一。啊，对，他的有一根羽毛。那天他们那个他和瘸嘴孔雀他们两个打架的时候啊，他把那个瘸嘴孔雀打伤了啊，但是呢，呃，他赢了啊，但是他赢了，但是他折了一根羽毛啊，折了一根羽毛。哎呦喂，你看他们在吃食物呢，家人们，来，我给他慰劳一下，我慰劳一下他啊，给他吃点食物。他们今天太给力了，家人们啊，太给力了！哎，你每天都来这里直播吗？对呀。你有多少个粉丝啊？三十多万。我、哦、操！咋啦？你才多？我才五十多。你才五十多啊？嗯、啊。喂呀喂。嗯。嗯。喂呀喂。好好喂，好好丢啊！千万不要给阿姨把这个菜浪费在这个地上啊！不要到处掉哦。嗯。嗯，一点一点的喂，宝贝儿们，一点一点的喂，丢进去给他们，啊，让他们在里面吃。哎呦我的妈呀，你这是咋弄的呀？嘿嘿嘿嘿嘿
，从这儿吧，你看这不是有个大的洞吗？哎哎哎，你们看你们看，这一直有一个大洞啊，这里有一个大洞洞。哎呀，我让小宝贝儿们，啊，不要全部喂啊，喂一点就够了，喂一点就够了，宝贝们。嗯，喂一小点就够了啊。哎呀，又要开屏了，又要开屏了！孔雀打架呀，妈呀，那个也是跟那个有点像是想看那个就是母孔雀开屏一样困难，家人们啊，并不是每天都有的啊，并不是每天都能够看到的。<笑>啊？啥？哦。阿姨，你吃不吃这个狗屎糕？谢谢，哇哦！家人们，来给你们看一下可爱的小美人，小美人。哎呦喂，你看可爱的小姑娘们，你看看，你看这个小朋友是小五妹家朋友家的，这个是小五妹家朋友的孩子，家人们。啊。阿姨，我放在这了。不吃，阿姨不吃，谢谢阿姨不吃。姐、嗯，妹妹只能吃一个这个。嗯，还不能再吃了。妹妹只能吃一个，不能再吃了。呃，星期五妹直播间来的各位家人们、朋友们啊，咱们这个直播间的是是正在直播的是咱们大美云南西双版纳的美景，正在给大家看到的是我们的这个孔雀开屏。孔雀开屏呢，它的寓意是吉祥如意、大富大贵的意思。我们为什么它有这么多美好的寓意？哎，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，不要搞，不要搞，不要搞！家人们，家人们，家人们，录屏，录屏，我们的蓝孔雀要开屏了啊！录屏，录屏，录屏。录屏啊！我们的这个蓝孔雀又要开了，又要开了，家人们，它正对着咱们啊！这只蓝孔雀马上就要开了，哎呦我的天呐，你们看到没有？我们蓝孔雀，呃，我们母孔雀还调皮的跳了一下啊！哎哎哎，怎么又撞回去了？家人们开屏的是基本上都是公孔雀会开，啊，但是并不代表母孔雀不会开。家人们，只是说开屏的次数几率比较大的就是公公孔雀啊。我们的母孔雀开屏的几率是比较小的。啊，你想一下，小五妹都在这开播开了这两个月了啊，然后我们才看到了第二次母孔雀开屏，就是刚才啊，就刚才，星期五妹直播间来的啊，各位家人们、朋友们，我们这会儿啊，我们的公孔雀，妈呀，家人们，它本来都准备开屏了，看到我们的孔雀王开来了以后。就不敢开了啊！这个吗？没有啊，小五那个阿姨前面用的就这个啊，只是前面是带着套的。新的呀。嗯，是新的呀，这个才买了两个月呢，不是？呃，公母的话是怎么分的啊？家人们来，很容易区分啊。公母怎么分的？我新进五妹直播间来的，亲爱的家人朋友们啊，跟大家说一下，我们这个公母之分呢，它是从这个尾羽上来区分的啊。这个尾羽啊，尾羽来看一下啊，你们看这个长长羽毛的这几只，它通通都是公孔雀啊，通通都是公孔雀，它不是母的啊，它不是母的。呃，这个只有只有，嗯，这个是蓝孔雀呀、啊。你们不要来问小五阿姨问题了，去那边玩去。你们去那边玩，然后阿姨在这里直播。阿姨要对直播间里面的家人们问的问题要要回答。你们去那边玩好吗？叔叔呢？叔叔没来今天，过去过去那边，过去那边。小妹妹也没来吧？对。开学了哈。是的，啊，家人们，跟大家说一下啊，那么这个公母是怎么分的？来看一下它的尾巴啊，看一下它的尾巴。嗯、呃，刚才母孔雀开屏的时候，因为小五妹在直播，我没办法录。但是我们直播间的家人们有人录到了，因为我让他们录了啊。我们直播间的家人们都是录到了的啊。我们这个公母怎么分的？家人们，你们看到这个尾羽漂亮的、长得长的，这些通通都是呃公公孔雀啊，通通都是公孔雀。母孔雀是短尾巴，<笑>母孔雀都是短尾巴的，家人们啊。哦，有有有，你看你看，我们的这个。<咳>看一下嘛，看什么？我们的孔雀啊，呃，那个母孔雀开屏是不是、啊？母孔雀开屏的，到五妹的作品里面去看啊。作品三，我们的这个孔雀啊，母孔雀，你看这些秃毛的啊，这这个没有其他的色泽的，只有这种灰棕色的这种呢，都是母孔雀。那么我们这里有一只啊，这个短尾巴的也是一只公孔雀，那。
前面的最前面的那只啊，就前面最前面那只秃驴的，然后它是蓝羽毛哦、啊，它是那个脖子的色泽是蓝色的这只秃毛的啊，它就是一只公孔雀。它为什么是一只公孔雀？家人们，它是什么呢？它已经成年了，然后呢，它的尾羽已经脱落过一次了啊。它现在是在换毛期的情况，家人们，它是一只公孔雀。那怎么看？家人们看它的尾巴就知道了。你们呃，等一会儿它走近的时候啊，走进来的时候，小五妹呢，呃，跟大家说啊，跟大家说。拍的不错，是不是？哈哈，谢谢，家人们，你看它的这个尾部羽毛，为什么说它是公孔雀？很简单，你看它的这个尾部羽毛脱落了，但是又还是有那个蓝羽毛的，看到了吗？这个是很容易去。公母之分是很容易分的，只是哎，要开了，要开了，要开了，家人们要开了。哎呀，要开了，要开了，我们的这个孔雀要开屏了啊！三。二一，来录屏，家人们录起来。手机屏幕右下角三个点啊，三个点，家人们去录起来。家人们来帮五妹一个忙啊，点破一个十三万，好不好？现在是十十二万六啊，一个人啊，我们直播间所有家人们，你们只要一个人点十下就够了啊，一个人点十下就够了啊。感谢啊，感谢各位亲爱的家人朋友们啊，帮小五妹众筹我的赞一下好不好？啊，点赞呢、啊，他都是不需要花笔的。要开了，要开了，家人们，他要开了，啊，他要开了，他不开，<笑>绝对让大家看到他开啊！你们看一下他这个姿势，他就在酝酿，知道吗，家人们？他在酝酿开屏的这个姿势啊，家人们。感谢我们红叶二三三给我们点赞，谢谢谢谢我们幺六六六，感谢了，感谢给我们点赞的家人。<咳>哎呦我的天呐，真的是太厉害了，家人们！他会听我的的，啊，他会开的，家人们，你们不要担心啊。来，小兰，小兰，来开一个屏，啊，开个屏看一下呗，让我们看看你最美的样子，好不好？来，小兰，来开一下，我们的蓝孔雀来，你开一个。加油啊！你要加油啊！你不想让我们直播间的家人们看到你最美的一面吗？来，把你尾美丽的尾羽都打开一下，让我们看看呗。啊，家人们，我们一定要有一点耐心啊！把我们呃能够能够把这个耐心拿出来的家人们，就一定能够啊，就一定能够看到这个孔雀开屏。哎呀我，我发现了，我我发现我应该这位家人跟我们局外人一样，是一个非常逗的家人，是一位非常会开玩笑的家人。哈，欢迎你经常来我们直播间啊，欢迎你，欢迎你。这里面的话，我们这个孔雀开屏的，它有十只啊，它有十只孔雀，它有五只母的，五只公的啊，五只母的，五只公的。然但是呢，家人们啊，虽然说是一对一对的来的，但是呢，他们并不是啊，并不是一对一对的啊，并不是一一人一个妻子。啊，一只公孔雀，一只妻子，不是的，他们这个孔雀里面啊，它是呃蓝孔雀啊王，它有四个媳妇儿，然后呢，呃母孔雀呢，呃这个有有只有一只，只有一只蓝孔雀，就是这只秃驴的，有一只有一个妻子以外，其他的通通都是蓝孔雀王的妻子。你不要看这些蓝孔雀好像美丽的尾羽长得很好看，家人们，它都没有媳妇儿，这两只蓝孔雀都没媳妇儿啊，都没媳妇儿，它不听我的，对，这会儿不听我的了，咋整？<笑>咋整？要不要打他们一顿？你们说，我是不是应该拿着棍子削他们一下啊？让他们听我的话呀？啊，妈耶，是不是要来打个架？有啊，家人们，你们说他们是不是要打个架？要不你们打个架给我们看一下呗，好不好？你们打个架呗。这个时候呢，还是我们这个孔雀呀喜欢开屏的时间。啊，家人们，你们一定要期待啊，期待，期待他们给大家再次开个屏，因为他们都是很喜欢开屏的，在这个时间段啊，他们都很喜欢开屏。呃，你们想一下，他们刚才一直不断不断的开屏啊，然后他们中间呢，他都是要休息一下的啊，休息一下的。哈哈哈哈哈哈！啊，用用用那个啥，五妹五妹五五妹不敢杀生哈、啊。<笑>嗯<笑>，我妹妹那个能力啊。
欢迎星期五妹直播间来的家人朋友们啊！没有给五妹点过关注的家人们，给五妹点点关注，给我们榜上的榜一、榜二、榜三点点关注。榜一是我们的小花，榜二是我们的炮爷，榜三是我们的那个浩浩瀚啊！家人们，浩然啊，浩然！家人们，榜二是炮爷，榜三是浩然啊！家人们来给榜上的榜一、榜二、榜三点点关注。哎呀，家人们，家人们，难道要这个秃驴给大家开屏吗？家人们，你们想不想看秃驴开屏？他开，你们想不想看这只兔毛狼孔雀开屏？<笑>他屏，他开屏真的姿势很很搞笑，他非常滑稽，家人们，他开屏的是特特别滑稽。你们想不想看这个秃驴狼孔雀开屏啊？家人，家人们，朋友们啊，我们的这个母孔雀啊，有一只飞到那个顶上去了啊，飞到那个顶上去了。<咳>想看是不是？哎呀，家人们呐、啊，来，我诱惑一下他们，我我给他们一点，我给他们一点精神食粮，让他们精神得到一定的慰藉，然后给大家开个屏啊。他们估计是有点饿了，家人们，我我让他们的精神得到一点满足，让他们知道五妹在讨好他们，让他们知道一下五妹在讨好他们，然后然后让我们的孔雀给大家开屏好吗？嗯。<咳>哼<笑>，我们我们局外人都是吃饭都不手机不离手的啊！小五妹又有点感冒了，天哪，我咋整啊？你们说，哎，星期五妹直播间来的啊，各位家人朋友们。哦哟，你看，我们把孔雀王都给引下来了，家人们，家人们，期待啊，期待，期待，我们的这个孔雀王啊，一会儿就给大家开屏了啊，家人们，你们一定要期待着哦。孔雀王。对呀。嗯，我看他是孔雀王，嗯，他是孔雀王到底。嗯，是啊。怎么是孔雀王？你看，对呀，他厉害呀，他打架厉害啊，他最漂亮啊。嗯，我也感觉到他厉害了。嘿嘿嘿，好磨呀！来，好了。哎呀，家人们，五妹，五妹补充一点体力啊！五妹呢，今天早上从家里带了一点那个干粮来吃一小点。嗯。面包。是啊。哦，还有这个。来，我给你吃个这个，啊，给你吃一个小小好好吃的东西。我我今天带了一点零食过来。家人们、朋友们啊，我给那个，给我三个呗，好像没有三个哎，只有一个，因为早上家里只有一颗了，然后我只拿了一颗，喏，找到了，找到了，喏，给你吃吧，不用气，去吧。阿秋，哎呀，对不起大家，哎喂，我这个绝对是呃，估计是冷到了还是咋的，但是我没感觉到我凉，我我被凉到呀，但是我就是感冒了，哎呀。不是五妹的家人，家人们，好吧，呃，朋友们，要不这样吧，我我那个下一会儿播啊，我吃个东西，要不然家人朋友们紧都在紧都那个听到我妹吃吃东西的声音也是不舒服，然后我又有点渴啊，我休息呃那个二十分钟左右吧，我又给大家再开播啊，我休息二十分钟，然后再给大家开播，好不好？嗯，我我吃点东西，然后我去吃点药，好了，我把我我去吃点药，我带药来了今天。<咳>家人们来给榜上啊，榜一我们的这个小花，还有我们的这个炮爷啊，家人们来给榜一、榜二点点关注啊，给榜一、榜二点点关注。哎，我吃点东西，然后我休息一下，然后呢，在这里啊，给我们呃小五妹点个关注，没有点，没有给五妹点关注的啊，家人们来在这里给五妹点个关注吧，好不好？在这里给五妹点个关注啊，感谢大家，感谢感谢家人朋友们啊，来到我们的直播间，家人们来在这里啊，给我们点一个关注啊，那五妹就等一会儿再给大家开播啊。呃，赶紧去！<笑>好的，家人朋友们啊，来你们休息一小会儿啊，休息一小会儿，然后等一会儿我们接着看啊。一会儿那个小五妹休息一下，然后孔雀一开屏，我就给大家开播，好吗？来，家人们，拜拜！猜一下五妹几年几岁了？你们猜一下，等一下来告诉小五妹好不好？男人就是累，这位大哥，等一下五妹开播了，来猜一下啊。哎，等等。